আসসালামু আলাইকুম পবিত্র রমজান মাসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা পবিত্র রমজান মাসের অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক শুভকামনা এবং এই পবিত্র মাসের যে এই পবিত্র মাসটিতে যে রহমত প্রাপ্তির জন্য সারা বিশ্ব মুসলিম উম্মা অপেক্ষা করে সেই মাসটিতে আমরা উপস্থিত হয়েছি এই মাসটি আমরা অনেক বেশি অপেক্ষা করছিলাম যে কারণে সেটা হচ্ছে যে এই সময়টিতে যখন বিশ্বে একটা মহামারী চলছে সারা বিশ্বে যখন মানুষ একটা লকডাউন সিচুয়েশন আছে সেরকম সময়ে আমাদের মুসলিম উম্মার জন্য আমাদের বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটি রহমতের সময় আমরা উপস্থিত আমরা সারা বাংলাদেশ সরকারি ছুটির মধ্যে আছে আপনারা জানেন সম্মানিত বন্ধুরা এবং এর মধ্যে এই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা পুরো বাংলাদেশ আমরা লড়ছি আমাদের পুরো বাংলাদেশের মানুষ সকলে মন্দির যে প্রার্থনাটি করছেন সকলে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে যে প্রার্থনাটি করছেন সেটার সঙ্গে এই মাসে উপনীত হওয়া আমাদের জন্য অনেক বড় একটি নতুন করে আশা আমাদের দোয়া কবুল হওয়ার আমাদের শক্তি যোগ হওয়ার এবং মানসিক শক্তি বহু গুণ বেড়ে যাওয়ার একটি কথা বলছে এই পবিত্র রমজান মাস আমাদের নিয়মিত আয়োজন উদ্যোক্তা চ্যানেলাই পেইচে এবং চ্যানেলের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইচে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ আজকে যে পর্বটি সেই পর্বটাতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সঙ্গে সম্মানিত উদ্যোক্তারা আছেন আপনারা জানেন প্রত্যেক দিন বাংলাদেশের যে উদ্যোক্তারা আটাত্তর লক্ষ এস এমই উদ্যোক্তার দেশ বাংলাদেশ এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিতে সারা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটি দেশের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক শক্তিশালী তো বাংলাদেশ তো বীরের জাতি আমরা সবসময় বলি এ দেশের মানুষ জলোচ্ছ্বাস ঝড় বন্যা এ দেশের মানুষ অনেক বাধা পেরিয়ে নিজেকে শক্ত ভাবে দড়ি দিয়ে পেথে জলোচ্ছ্বাসের সময় নিজেকে একটা বড় গাছের সাথে আটকে রাখে তার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায় সে মেয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে হেঁটে যায় এমন একটা বীরের জাতি এই দেশ আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা যদি আমরা বলি আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা সেটাও একটা দীর্ঘ সময়ের নয় মাত্র নয় মাসের একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি এটাও একটা বিশ্বে একটা ইতিহাস বিশ্বের কাছে একটা দৃষ্টান্তের দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের কথা যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে এত সুন্দর করে একটি দেশ একটি সেক্টরে এগিয়ে যেতে পারছে সেই সেক্টরটির নাম এস এম এবং উদ্যোক্তারা ঘটছে একটা সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের সঙ্গে প্রতিদিন আপনারা যোগ দিচ্ছেন সেই বন্ধুরা সেই বন্ধুরা আটাত্তর লক্ষ উদ্যোক্তার আশা জায়গা নিয়ে স্বপ্নের কথা ভালোবাসার কথা আমরা এই জায়গাটিতে শুনতে পাই আমাদের উদ্যোক্তাদের কাছে আজকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে যে সম্মানিত উদ্যোক্তারা আজকে যোগ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিব সম্মানিত উদ্যোক্তারা আপনারা কেমন আছেন প্রথমে সবাই মিলে একসাথে বলুন সকলকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা সম্মানিত দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে যে সকল উদ্যোক্তারা তাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন নাহিদা জাহান নাহিদা জাহান একজন আইসিটি খাতের একজন উদ্যোক্তা নাহিদা জাহান একজন তরুণ ইতিমধ্যে আইসিটি খাতে এবং আইসিটি খাতে একজন উদ্যোক্তা বলছে এই কারণেই যে তার আইসিটি নিয়ে আইটি সেক্টর যে আছে সেই সেক্টরটি নিয়ে তার কাজ এবং এখানে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট যেগুলো আছে কমিউনিকেশন যেগুলো আছে যে প্রেজেন্টেশন আছে বিশ্বমানের সেটা নিয়ে সে কাজ করছে 
নাইদা জান আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকে ঘুরে দাঁড়াবি বাংলাদেশে বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই উদ্যোক্তা তিনি বাংলাদেশে তার উদ্যোগকে সাজিয়েছেন আপনারা আমাদের একটি অনেক বড় পর্ব দেখেছেন মেধা সম্পন্ন এবং চৌকস বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এবং এ সময়ে যেরকম ভাবে সারা পৃথিবী ফুড সেফটি হাইজিনের কথা বলে সেইভাবে তিনি তার উদ্যোগকে পরিচালনা করছেন তার বিশ্ব জ্ঞান দিয়ে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি তার উদ্যোগকে এগিয়ে নিচ্ছেন বাংলাদেশে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশে সম্মানিত উদ্যোক্তা আমাদের সঙ্গে আন্তরিক ধন্যবাদ ওয়েলকাম আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের ব্রহ্মপুত্র পাঠ থেকে জয়েন করেছেন আমাদের বাংলাদেশ অত্যন্ত গুণী উদ্যোক্তা এবং অনেকগুলো পর্যায়ে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তা আমাদের একজন উদ্যোক্তা সংগঠক সাজার শত নারী নিয়ে কাজ করছেন যিনি নারীদের ক্ষমতায়নে নারীদের এম্পাওয়ারমেন্টে তাদের যে উপার্জন ক্ষম হয়ে নিজে স্বাবলম্বী হস এবং এরকম একজন উদ্যোক্তা যিনি অনেক নারীকে এগিয়ে নিচ্ছেন সমৃদ্ধশালী করছেন এবং ময়মনসিংহকে পুরো আলোকিত করেছেন বাংলাদেশে তেমনি একজন এস এম ই উদ্যোক্তা আইনুল নাহার আইনুল নাহার আপনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাই আপনাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা তো এই উদ্যোক্তা চ্যানেল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেই কাজটি করছি সেটা হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে সবার সামনে সকল এস এম উদ্যোক্তাদের সামনে আমাদের বন্ধুদের সামনে বসছি কিন্তু আপনারা নিজের আমি কিন্তু আপনাদের মাত্র পাঁচ জনকে নিয়ে হয়তো থাকতে পারছি আমরা হয়তো আপনাদের পাঁচশো জনকে নিয়ে কথা বলতে পারছি এবং আপনাদেরকে নিয়ে আমরা হয়তো লক্ষ্যের সামনে আছি কিন্তু আপনারা নিজেরা হাজার জনকে কিন্তু বেঁধে রাখেন আপনারা অনুপ্রাণিত করেন আপনারা কাছে এগিয়ে যান আপনারা অনেক বড় কাজ সবসময় এমনি করতে থাকেন আমাদের অসম্ভব সুন্দর একটি জায়গায় তিনি আছেন তাকে এখন আমাদের একটু বলতে গেলে হিংসাই করছে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যশোর থেকে জয়েন করেছেন আমাদের তরুণ উদ্যোক্তা সাইদ হাফিজ সাইদ হাফিজ ভীষণ দুরন্ত একজন তরুণ আমরা এখানে একটু ইন্টারটা সবসময় দিয়ে নি যে উদ্যোগটা আমাদের সঙ্গে বসেন আমরা তার টাইপটি আপনাদেরকে বলি কারণ আপনারা যারা খুবই আহ ইন্সপায়ার্ড যারা কিছু করতে চান যারা নতুন করে কিছু করবেন ভাবছেন যারা কিছু করছেন যারা করছিলেন যারা একটু করোনার কারণে থেমে গিয়েছেন তাদের সামনে এই উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে আসার আমাদের একটি অনেক বড় অনুপ্রেরণার জায়গা হচ্ছে যে তাদের কর্ম দেখার পর তাদের স্ট্রাগল শোনার পর তাদের কথা শোনার পর আপনার কাছে মনে হবে যে এই বৈশ্বিক যে করোনার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধ মোকাবেলা কিংবা জয় করা আসলে আমাদের জন্য ইনশাল্লাহ কোনো ব্যাপার নয় পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি আমাদেরকে তৌফিক দান করেন তিনি যদি আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে রাখেন আমরা সুস্থ সকল থাকি আমরা যদি ইনশাল্লাহ রহমত প্রাপ্ত হই তাহলে আমরা সামনের দিকে দুর্বার ভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটি দেশ বাংলাদেশ সাইদ হাফিজের কথা বলছি এমন একজন তরুণ যে তরুণ বাংলা সাহিত্যে পড়াশোনা করে এবং দুটি ফার্স্ট ক্লাস ক্যারি করেও সাইদ হাফিজ কিন্তু চাকরি করেন সাইদ হাফিজ বাংলাদেশের প্রথম তরুণ যিনি কচুরি পানা দিয়ে বিশ্বমানের পণ্য তৈরি করলেন এই সাইদ হাফিজকে আমরা পেয়েছি তিনি আমাদের সঙ্গে যশোর থেকে জয়েন করেছেন আপনার সুন্দর জায়গাটির কথা যদি একটু বলতেন আমি কোন জায়গাতে আপনি এখন আছেন সাইদ হাফিজ 
জি ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং চ্যানেল আই উদ্যোক্তাকেও ধন্যবাদ সবচেয়ে বড় কথা যে চোখের আড়াল হলে যে মনের আড়াল হয় এটা যে ভুল হলো আপনি যে ভুলে যাননি বা আপনারা যে ভুলে যাননি এটা এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখন যশোরের জিকুরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর গ্রামে আছি এবং সেই গ্রামটা আমরা এটা হচ্ছে তার আসলে এটা হচ্ছে তার গবেষণা করবার যে জায়গা সেই জায়গাটিতে তিনি এখন আছেন আপনাকে স্বাগত জানাই সাইদ আফিজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আপনি যোগ দিয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন সাদিয়া ইসলাম সাদিয়া ইসলাম ইনি আরেকজন তরুণ অসম্ভব ডিফারেন্ট তার ডাইমেনশন সাদিয়া ইসলাম পড়াশোনা করলেন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করার পর তিনি চিন্তা করলেন যে আমি তো ইঞ্জিনিয়ার হব না যে আমাকে যে একজন স্ট্রাকচার বানাতে হবে আমাকে একজন আর্কিটেক্ট হিসেবে গিয়ে আমাকে ডিজাইন করতে হবে আমি এরকম করব না So what should I do? I should do something totally different. I, I want to be an entrepreneur. I want to be an entrepreneur. He did online tailoring. He did online tailoring. He did a thousand doors open. He was an engineer. I said that he did an engineering person. He did a lot of work. He did a lot of work. He did a lot of work. कर्मसंस्थान कर सकल तरुण दे के लिए सदिया इसलम आपके सदर आमंत्रण जाना आज के असंख्य धन्यवाद अब महफुज भाई आज के आमंत्रण আমাদের বাংলাদেশের একটি শক্তি আপনারা আমাদের বাংলাদেশের একটি অনুপ্রেরণার নাম আপনারা এস এম ই সেক্টরের উদ্যোক্তা আপনারা আমাদের বাংলাদেশের উদ্যোক্তা আপনাদেরকে পবিত্র রমজান মাসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই সেই সাথে আমাদের বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাই আজকের যে বিষয়টি আমরা রেখেছি আমাদের আজকের বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি একটু প্রথমে জানতে চাইব আমাদের যে করোনা পরিস্থিতি এবং উদ্যোক্তাদের যে মানসিক সাহস মানসিক মনোবল এরকম একজন দুর্ধর্ষ সাহসী কথা আমি বলবো সে সাহসী নাম হচ্ছে আমাদের উদ্যোক্তা আমাদের প্রিয় উদ্যোক্তা আশাফ উদ্দৌলা তার কাছে আপনি আমাদেরকে বলবেন এই বিশ্ব করোনা পরিস্থিতিতে ছাড়া বিশ্বের জায়গায় বাংলাদেশে আমরা কতটা সাহসী আছি আমরা কতটা শক্তি নিয়ে আজকে এই বিশ্ব চ্যালেঞ্জ এই বৈশ্বিক যুদ্ধটি করছি আশাফ ভাই অবু ভাই আমরা আসলে কিন্তু একটা ইউনিক ন্যাশন হ্যাঁ স্ট্রং ন্যাশন আমাদের আমাদের ভীষণ অনেক অনেক দূর অনেক দূর উই আর ভেরি আমাদের শারীরিক ইভেন মেটাবলিজম ইস ভেরি হাই আমাদের টলারেশন কিন্তু অনেক বেশি অন্যান্যদের তুলনায় জি জি আমাদের ধৈর্য ক্ষমতা অনেক বেশি যদিও মাঝে মাঝে আমরা ওভার এক করি বাট ভেরি মাইনর এরিয়াস বাট আমি বলবো যে আমার আমার জীবনে আমি চোদ্দ পনেরোটা ভালো উন্নত ন্যাশনের সাথে কাজ করেছি বাংলাদেশি অনেস্টলি আমরা আমরা আসলে কিন্তু একটা শক্ত জাতি আপনি দেখেন মার্চের পঁচিশ তারিখে যদিও আমাদের একটা লকডাউন অফিসিয়াল হয়েছে আমি খুবই দুঃখ প্রকাশ করছি এবং উন্নত দেশের তুলনায় আমরা সবাই স্বীকার করতে হবে সেই ক্ষেত্রে প্রপোর্শনালি আমি বলবো না সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কতটাই স্ট্রং আমি তো সারাদিন অনলাইনে চেষ্টা করি যত যত বেশি মানুষের স্টেটমেন্ট শোনা যায় যে মানুষ কি ভাবছে আমাদের 
they have no places to sleep hoyto onek shomoy onek khawar sujog nei jodi chesta pai pani je kothay pabe taro kono ekta planning nei but they are doing a heck of a job alhamdulillah not only am i ramzan mash i pray for every day ami mone kori je oppo bhai amader ektu clorot color dewar damage hobe but ei color dewar damage ta emon noy je compared to the onno world er kacha kachi amra onek bhalo thakbo inshallah i'm very proud of our nation i'm very proud of our government i'm proud of our, myself i'm proud of you and everybody in this team we let's rock let's rock inshallah we'll make it happen kichu hobe alhamdulillah alhamdulillah but we'll overcome it inshallah what an inspiration ebong ashabe apni jeta bolechen apnar shonge ei kotha ti shotti kotha amra ottonto gola miliye bolte chai apni je kotha ta bolen this is a very 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 good point of inspiration je tabor tabor jatir kotha shunechi amra sob shomoy boro boro দেশের কথা শুনেছি আমরা সব সময় তাদের সিস্টেমের কথা শুনেছি আমরা সব সময় শুনেছি তাদের সুনামের কথা কিন্তু আমাদের সুনামের সময় সত্যি কথা বলতে যে আমাদের এই সময়কারে যে নতুন পরিস্থিতি নতুন যুদ্ধ এই যুদ্ধে আমাদের প্রতিটি পেশায় যারা ছিলেন যাদেরকে আমরা সব সময় আমরা হয়তো ভালো বলিনি হয়তো তাদের সম্পর্কে আমরা খুব ভালো করে সব সময় বলিনি কিন্তু তারা আজকে তাদের পেশাতে আপনি যেটা বললেন যে i salute um, police department i salute our medical teams i salute our um, every sectors je sector gulo amra shebar kotha bolle amra kokhono tader shebar kintu amra prashongsha korini amra sob shomoy kintu amra pichhe thekechi amra sob shomoy nijera nijera nijeder samalochona korechi kintu that's for sure ajke tara bishwe kintu sobcheye bhalo je shebar jayga ti she shebar jayga ti tara kintu দিয়েছেন সরকার এতটাই ঐকান্তিক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়েছেন এবং প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছেন আমি এমন একজন ছেলে একটা একটা ছোট্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়া একটা ছেলের কথা ছেলের ছবি দেখলাম যে বিডি ক্লিন নামে একটি সংস্থা থেকে এসেছে সে বাসা থেকে এসেছে এখন পর্যন্ত সে বাসায় ফিরে যায়নি আর সব ভাই সে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন সে সে প্রতিদিন যদি একটি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলের স্পিরিট হয় এতটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আমাদের যে মেডিকেল যে মেডিকেল টিম এবং সাপোর্ট সার্ভিসেস আমাদের সম্মানিত ডক্টরস আমাদের সম্মানিত পুলিশ আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার্স আমাদের বিদ্যুতে যারা আছেন আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশনে যারা আছেন আমাদের সিটি কর্পোরেশন প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা মানুষের যে পরিমাণ পজিটিভ ভাইভস এই করোনাকালীন সময় আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি একজন রাস্তায় একজন মহিলাকে আমরা দেখেছি পরম মমতা ভরে তিনি পুলিশের জন্য জুস বানিয়ে রেখে দিয়ে গেছেন আমরা দেখেছি একজন আমরা দেখেছি একজন ছেলেকে সে তার মাটির ব্যাংকে জমানো টাকা সে মাননীয় মেয়রের কাছে গিয়ে তুলে দিয়ে এসছে এতটুকু বাবু সে ক্লাস সিক্স এ পরে সে তার মাটির ব্যাংকে জমানো টাকা নিয়ে গিয়ে সে গিয়ে মেয়রের যে তহবিল যে এই করোনার সময় যে ত্রাণ তহবিল তিনি করেছেন রাজশাহী মাননীয় মেয়র তার সেখানে আমরা দেখেছি সে বাচ্চাটি তুলে দিয়ে এসেছে এইভাবে সারা দেশ যখন একভাবে একটি জায়গায় ইউনাইটেড হয়ে যায় এবং এই সময়টিতে আসলে এগিয়ে যাওয়ার কথাই বলতে আশা ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ব্রিঙ্গিং দ্য ভেরি পজিটিভ ফাইভ ইন দ্য ভেরি বিগিনিং অফ ইউর কনভারসেশন আশা ভাই ইউ আর লাইক দ্যাট বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ওয়েব ডেভেলপমেন্টে আছেন আইসিটি নানা রকম যে প্ল্যান প্রোগ্রামস গুলো আপনারা করে থাকেন সেই জায়গায় তরুণ উদ্যোক্তা নাহিদা চাহান এই সময়টিকে কিভাবে দেখছে কেমন কনস্ট্রাকটিভলি তাকে গড়ে তুলছে ধন্যবাদ অবু ভাই বিগত এক মাস হলো যে আমরা সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি গুলো লগভ হয়ে আছি সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের আইসিটি সেক্টরে একটু ডিফারেন্সটা সেখানে যে আমরা এখন আগে আমরা কাজ করতাম নটা ছটা এখন আমাদের কাজের ভলিউমটা হয়ে গেছে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন করোনা যখন স্টার্ট হলো ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমরা আইসিটি সেক্টরে যারা আছি সবাই কিন্তু সরকারকে কিভাবে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে কিভাবে ঘরে বসে সমস্ত কাজগুলি অপ্যায় করা যায় সে 
সেই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং ফরচুনেটলি আমার টিম এবং আমার কোম্পানি খুব ভালো একটা স্কোপ পেয়েছে আপনি হয়তো জানেন যে সংসদ টিভিতে এখন বাংলাদেশ অনলাইন বেস ক্লাস হচ্ছে सबसे मजार बेपर हलो हिसाब से प्रत्येक तीस तारीख पर स्मार्टफोन नहीं चार मन मध्य कान्ना चले आसमयटा सब समय 
একটি একটি বড় বিপদ কখনো পাড়ি দেওয়া যায় না এবং আজকে এটা এটা কোনো দিন এটা শুধুমাত্র একটি দেশের প্রবলেম নয় এটি আজকে সারা ওয়ার্ল্ডের একটি প্রবলেম এটা তো বলার অপেক্ষায় রাখে না আমরা সবাই আজকে দেখেছি যে বিশ্বের সব বড় বড় জায়গাগুলো বন্ধ আজকে মানে কি ইউরোপ কি আমেরিকা কি জাপান কি সিঙ্গাপুর কি কোন জায়গা নেই পৃথিবীর যে জায়গা বলতে পারছে এবং আপনি যেভাবে বললেন যে ভলান্টারি সার্ভিস নিয়ে যেভাবে আজকে এগিয়ে যাওয়া এবং মাননীয় সরকারের সঙ্গে যেভাবে আজকে বসা যেভাবে আজকে শিক্ষার্থীদের কাছে সেই ব্যাপারগুলোকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডিজিটাল অ্যাক্সেস ক্রিয়েট করবার জন্য অডিও অ্যাক্সেস ক্রিয়েট করবার জন্য খুব ইজি ভাবে তাদের পাঠ দানের জায়গাটিতে তাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য আপনারা টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যে কাজটি করছেন না এটা যান এটা শুনে আসলে সত্যি আমার আমার মন একদম কি বলবো আমার আর্দ্র আর্দ্র একটি হৃদয়ে সত্যি কথা আর আমরা অনেক এই করোনার সময়টা পুরোপুরি বাসায় থেকে থেকে আমরা যেহেতু সবাই অফিসটা স্টে অ্যাট হোম অফিস করছি এই সময়টিতে আসলে না মানে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না আশা ভাই কতদিন আপনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন না বলেন তো ভাই আমি একটা জিনিস কি জানেন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এখন এখানে বুঝছেন এক দিক থেকে আমি করোনাকে এক পজিটিভ ওয়েতে দেখি সরি আমাকে অন্যভাবে নিয়ে না হ্যাঁ সেটা অনেকেই লিখেছে যে বিশ্ব জি ইউনাইটেড করে দিয়েছে দিস করোনা কিন্তু আমাদেরকে ফিল করানো শিখাইছে দিস করোনা কিন্তু আমাদেরকে ভ্যালু দেখাইছে হ্যাঁ আপনি যে কথাটি বললেন যেমন করে এগিয়ে যাওয়ার কথা বললেন যেভাবে ইউনাইটেড হওয়ার কথা বললেন যেভাবে কন্ট্রিবিউট করার কথা বললেন আমরা শুধুমাত্র দেখুন ওই ছোট্ট ছেলেটি যার কথা শুরুতে বলেছি ইউনিভার্সিটিতে সে এসে আমি দেখেছি বিডি ক্লিনে সে ঢাকার মাননীয় মেয়র আতিকুল ইসলাম তার ওখানে যে বিরাট একটি কর্মযজ্ঞ চলছে ট্রাককে ট্রাক প্যাকেটকে প্যাকেট খাবার তৈরি করে মেহনতি মানুষের স্বল্প আয়ের মানুষের এবং খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে যে বিডি ক্লিন তাদের একজন সদস্যের কথা বললাম সেখানে কিন্তু আপনার টিমে একজন তরুণ সদস্য কিন্তু টোয়েন্টি ফোর সেভেন সে কিন্তু এখন আর বিশ্বের অন্য কোন ব্যাপার তার চিন্তা নেই তার খালি একটি চিন্তা যে ক্রান্তিকালীন সময় কি করে সকল শিক্ষার্থীদের ঘরে বসে পাঠদানের জায়গায় যাওয়া যায় স্যালুট নাইদা জাহান স্যালুট আপনাকে আপনার টিমের ব্রহ্মপুত্র चिंता এবং আমার দেশের কাছে অনেক দায় আছে একটি দেশ আমাকে আমি আমি সরকারি স্কুলে পড়েছি আমি অনেকগুলো আমার দায় আছে আমি একজন মানুষ হিসেবে এটা মনে করি এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের অশেষ রহমতে আমাদের আমরা আজকে প্রথম রমজানে আমরা সকলে উপস্থিত এবং আমি বিশ্বাস করি যে মুসলিম উম্মার একটা শ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে রমজান মাস এই রমজান মাসে আমাদের দোয়া অতি দ্রুত কবুল হয় আমরা রহমতম রহমত প্রাপ্তির একটি জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে আমরা অনেক অনেক প্রার্থনা করি সকলে মিলে অনেক বেশি প্রার্থনা করি মালিক রাবুল আলমিন যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তিনি যেন এই সংকটকালীন সময় থেকে আমাদেরকে অতি দ্রুত উত্তরণ দেন আমি আমি এখন চলে যাব আমাদের ব্রহ্ম ব্রহ্মপুত্র পারে ব্রহ্মপুত্র পারে চলে যাব ব্রহ্মপুত্র পারে একজন অত্যন্ত যোগ্য কন্যা একজন সোনাম খেতে উদ্যোক্তা আছেন আমাদের সঙ্গে তিনি হচ্ছেন আইনুল নাহার আইনুল নাহার আপনার কাছে যাই আপনি কেমন আছেন কেমন আছে আপনার মেমন সিংহ কেমন আছে আপনার ব্রহ্মপুত্র নদীর পারের সেই সুন্দর শহর আপনার বিশাল কর্মী বাহিনী সেটা নিয়ে যদি আইনুল নাহার আপনি একটু বলেন আমাদেরকে ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে এই সময়টাতে প্রতিটা দিন আমরা অপেক্ষায় থাকি আপনার কথা শুনবো আমাদের উদ্যোক্তাদের যে একটা শক্তিশালী কণ্ঠ 
এইখানে আমরা পাই এতে আমরা আরো উৎসাহিত হই এবং আরো শক্তি পাই সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা আপনি প্রথমেই বলেন তো আশরাফ ভাই আপা একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করে নি আমি আপনি বলেন তো আপনি আশরাফ ভাইয়ের কথা শুনে আর নাহিদা জানের কথা শুনে আপনার কাছে কেমন লেগেছে অনেক অনেক ইন্সপায়ার হয়েছি এবং আমার মনে হয় যে আমি যা করছি আমি যা করছি আমার মধ্যে আরো বেশি করা দরকার হ্যাঁ ওনাদের কথা শুনে আমার কাছে সেরকমই মনে হচ্ছে তবে আমি বলবো যখন যে পরিস্থিতিতে আমরা আছি সেটা মোকাবেলা করা মানে আমরা উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা সেই শক্তি রেখেই আমরা এই সেক্টরটাতে চলে এসেছি আর আমরা আসলে এখন একটা সুন্দর প্রস্তাব আমি ভাইয়া এবং আপুর কাছ থেকে শুনেছি যে করোনা নেগেটিভ পজিটিভ দুইটাই আছে এই যে নেটওয়ার্কিং সারা বাংলাদেশে আমাদের উদ্যোক্তাদের একটা নেটওয়ার্কিং আলোচনা করছি যে তোমরা কি করছো অথবা কিভাবে আছো তোমাদের উদ্যোক্তা তোমাদের কর্মী নিয়ে কিভাবে আছো আমি তো এতটুক করতে পারছি যেমন আমার মা মিশিং নিয়ে আমি ভাবছি যে আমাদের উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটা গ্রুপ করেছি সেখানে আমরা একটা সময় বসি রাতে যে আমরা কথা বলি যে আমাদের অবস্থানটা কি এবং আমাদের কর্মীদেরকে আমরা কতটুক কি করতে পারি হয় আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আমার পাশে যে আছে আমি যদি পাঁচটা ফ্যামিলিকে আমি একটু থাকুক যতটুকু সম্ভব আমি যদি সেই চিন্তা করে আমি এগিয়ে যাই হয়তো বা ওনারা উপকৃত হবে এবং আমার মতো উদ্যোক্তা যারা আছে প্রত্যেকের এই কর্মী আছে তাদের কেউ এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে এবং আমরা হয়তো বা প্রশাসনের সাথে আমরা নেটওয়ার্কিং করতে চেষ্টা করছি হয়তো বা চিঠি কর্পোরেশনের সাথে চেষ্টা করছি কিভাবে আসলে আমরা বাঁচবো আমাদের কর্মী বাঁচবে আমাদের এই অন্ধকার ইনশাল্লাহ কেটে যাবে কিন্তু আমরা যেন আবারও সেই উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি আপনারা তো হাজার হাজার আপনারা তো হাজার হাজারকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ পণ্য নিয়ে কাজ করা সংগ্রামী প্রাণ আপনারা তো আপনারা তো দমে যাবার পাত্র নন আইন নারাপা আপনারা তো সারা বাংলাদেশকে আলো করে রেখেছেন অন্যভাবে এবং আজকে আপনি কি এমন করে আপনার 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 যে বিশাল কর্মী বাহিনী তাদেরকে অনুপ্রাণিত করছেন সেই গল্পটা একটু বলুন আইন নারাপা সেটা আসলে আমাদের শুনতেই হবে আপনি আসব ভাই আপনি বিশ্বাস করবেন না নাহিদা জান আপনি বিশ্বাস করবেন না যে কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে একটি কাঁথা একটি শাড়ি একটি পর্দা একটি অসম্ভব সুন্দর নান্দনিক কুশন সেট একটি মানে হোম টেকর আইটেম বলতে যা যা বোঝায় তা তার চোখ জুড়ানো একটি প্লেস হচ্ছে আয়ন নাহারাপার যে উদ্যোগ এবং প্রায় কত শত কর্মী যে তার সঙ্গে কাজ করছেন আয়ন নাহারাপা একটু বলবেন এখন কত কয়েকশো জন কর্মী আপনার সাথে একটু বলবেন আয়ন নাহারাপা আমি চেষ্টা করছি ওয়ার্ড ভিত্তিক আহ ওনাদেরকে একটা গ্রুপিং করার জন্য কাউন্সিলরের মাধ্যমে ওনাদেরকে একটা গ্রুপ করে ওনাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় এবং ওনাদেরকে উৎসাহিত করছি এই তো আর কিছু দিন আমাদের মধ্যে মন খারাপের মধ্যে অনেক মন খুশি হওয়ার মতো একটি কথা সেই কথাটি আমি সবার সঙ্গে শেয়ার করেছি সারা বিশ্বে একটা মানে সর্বাগ্রে থাকা দেশের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ আজকে শুধুমাত্র এই কয়েকটি দেশের সঙ্গে থাকা নাম বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশের নাম বাংলাদেশ সেটা এবারের আইএমএফ এর প্রজেকশনে আছে সেটা নিয়ে আমরা একটা বিস্তার প্রোগ্রাম করব সেটা নিয়ে আমরা বসবো আমি একটু কমেন্ট গুলো নিয়ে আসি কমেন্ট গুলো না নিয়ে আসলে পরে আমাদেরকে জি আইন নারাপা বলুন প্লিজ আচ্ছা ভাই সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের যে শক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করছেন কখনোই আমরা ভাবি না যে আমাদের অন্ধকার টেকসই না এটা অতি দ্রুত আমরা আলোর কাছাকাছি পৌঁছে যাব এবং সেই মেসেজটাই আমাদের কর্মীদেরকে আমরা দিয়ে যাচ্ছি বিশেষ করে আমি দিয়ে যাচ্ছি যে 
ওনারা হয়তো এতটা তত্ত্ব জানে না এত কিছু শুনতেছে না যে সরকার আসলে কি ভাবছে আমাদেরকে নিয়ে অথবা এই দুর্যোগ কি হচ্ছে কিন্তু যখন এটা বলছি ওনারা খুবই উৎসাহিত এবং আমরা সামনের স্বপ্ন নিয়ে আবারও শক্তি যোগাচ্ছি ফ্যান্টাস্টিক এবং আমাদের দেশে কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে যে কথাটি বলেন তার সঙ্গে অ্যাড করতে চাই যখনই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এই ডিপ্রেশনটা শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যখনই যখনই এটা নিয়ে আসলে মন ভাঙতে শুরু করেছে বিভিন্ন জায়গায় যে আমার কাজ তো বন্ধ আছে আমি কি করব তখনই কিন্তু বাংলাদেশ সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু তার ঘোষণাটি তিনি দিয়ে দিয়েছেন বরাদ্দের ঘোষণা বলেছেন এবং যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে এস এম উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে আরিনারাপা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার পর যারা উদ্যোক্তা তাদের কাছে কিন্তু একটা বিরাট বড় আশার আলো জাগিয়েছে এটা এবং যারা প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করেন তাদেরকে কাজ করবার তাদেরকে এগিয়ে যাবার তাদের যাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিশ্চিত হয় সেটার জন্য কিন্তু করার নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমরা তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এত সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবার জন্য প্রতিটি উদ্যোগ আপনি যেরকম করে বললেন যে আপনি আপনার কর্মীদেরকে যে কথাগুলো বলছেন আপনি তাদেরকে ইন্সপায়ার করছেন তাদেরকে কাজের মনোবল না হারানোর জন্য একেবারে কাজ থেকে দূরে থাক না থাকবার জন্য যেভাবে আপনি তাদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারছেন দা ওয়ার্ডস অফ বন্ডেজ দা লাইটস অফ হোপ যেটা আমি নারাপা আমরা বলি যে সেটা কিন্তু সবসময় আমরা কাজ করতে থাকি এবং আমরা কিন্তু একটা বড় টিমকে একটি কমান্ডার হিসেবে আপনি যেমন একজন উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ভাবে আপনি একজন উদ্যোক্তা আপনি তৃণমূল পর্যায়ে কর্মীদেরকে নিয়ে কাজ করেন আপনি অনেক নান্দনিক পোশাক তৈরি করছেন সেগুলোকে পুরো বাংলাদেশকে আপনি সেগুলো উপহার দিচ্ছেন সেরকম জায়গায় এই অনেক বড় অনুপ্রেরণার স্থান বলে আমি মনে করি আমরা সবাই মনে করছি এবং এটার জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সরকারকে সরকার এতটা উদ্যোক্তা বান্ধব এস এম উদ্যোক্তা বান্ধব হবার কারণে আমাদের উদ্যোক্তারা অনেক বড় একটি রুম পেয়েছে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে জান্নাতুল ফেরদোস মারিয়া কোহিনুর কনা আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন সাখাত হোসেন আপনাদের প্রোগ্রাম গুলো একটু তাদের কমেন্ট গুলো পড়ে আসবো আশাব ভাই নাইদা জান আইনুল নাহার সাইদ হাফিজ এবং সাদিয়া আমাদের সাখাত হোসেন আপনাদের প্রোগ্রাম গুলো সফল উদ্যোক্তাদের সাফল্য গাঁথার কথাগুলো সত্যি ভালো লাগে অপু ভাই আন্তরিক ধন্যবাদ স্বাগত হোসেন ভাই আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন মনোয়ারা বেগম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা রইল আপনাকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা পবিত্র রমজান মাসের অপু ভাই জোবায়ের মুস্তফা লিখেছেন অপু ভাই আপনাকেও ও অংশগ্রহণকারীদের রমজানের শুভেচ্ছা করোনা পরবর্তী সময়ে ও এস এম উদ্যোক্তারা আগের মতো মনোবল নিয়ে কাজ করে যাবে আশা করি নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি পার করে উদ্যোক্তারা এগিয়ে যায় একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে সংকট পরবর্তী সময়ে আমার প্রতিষ্ঠান কিভাবে ঘুরে দাঁড়াবে সেই পরিকল্পনা করছি আশা ভাই পরিকল্পনা এই পয়েন্টটি আপনার কাছে একটু আমি দিয়ে রাখবো যে প্ল্যান এটা একটু নিয়ে আমরা একটু পরে আবার একটু পরে আপনার কাছে আসবো যে পরিকল্পনা এই পরিকল্পনাটা অনেক বড় একটি পয়েন্ট সার্ভার আলম I am watching your program. May you live long, Apu Uncle. Assalamu alaikum. Anturik Dhanabad. Uh, Sarwar Uncle, you are uh, watching the program and you are with us. Thank you. Shweb Hussain Shubha Pavitra Mahe Ramadan Mubarak Shubha Chapubhai Shor Shakalud Dukhtar Junno. Eto energy or speed ache boleto enna mud dukhtar. Ainu Narapa, Naida Jahan. আশাব ভাই সাদিয়া এবং সাইদ হাফিজ এত এনার্জি আছে বলে একটি কথা সত্যি কথা আপনার কেউ চাকরি করেননি জীবনে আপনারা সবসময় বলেছেন চাকরি করব না আমি ওয়ার্ক অপরচুনিটি ক্রিয়েট করব এবং আমি আমি ২৪ ঘন্টা না আটচল্লিশ ঘন্টা সময় হলে বোধহয় ভালো হতো প্রত্যেকটা উদ্যোক্তার ডকুমেন্টারি তাদের সাথে কাজ করতে গেলে আমরা ঐক্য ফাউন্ডেশন থেকে তাদের সাথে কাজ করতে গেলে আমরা একটি জিনিস দেখি তারা খালি একটু কথা চিন্তা করেন আটচল্লিশ ঘন্টা হলে সময় বোধ হয় ভালো চব্বিশ ঘন্টার ক্লকে তারা আসলে তারা বিশ্বাস করেন না এত এনার্জি আছে তাই তো এদের নাম উদ্যোক্তা জানাতুল ফেরদোস মৌ 
আজব এটা কোন ধরনের অজুহাত শুক্রবার হয় ল্যাব বন্ধ উন্নত দেশগুলোর দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে শুক্রবার উদযাপন করছে কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালির জন্য আজ দেশের আপনি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন বোকামি ছাড়া কিছুই নয় জান্নাতুল ফের দোসম আপনি কমেন্ট করেছেন আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের এটি সম্পূর্ণ রূপে উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে তাদের অনুপ্রেরণার জায়গা এবং তাদেরকে ইন্সপায়ার করার জায়গায় আমরা আছি যে এস এম ই উদ্যোগ তারা আঠাত্তর লক্ষ এস এম ই উদ্যোগ তারা কাজ করছেন যারা দেশকে পণ্য দিয়ে সংসম্পূর্ণ করছেন দেশের জিডিপি গ্রোথে অবদান রাখছেন তারা সবাই আমাদের সাথে আছেন আপনি আমাদের সঙ্গে জয়েন করবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ রোমানা আক্তার ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ এস কে আর রুম্পা ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ মারুফ সিঙ্গার জার্নালিস্ট ধন্যবাদ সবাইকে আমরা এখন একটু চলে যাব হচ্ছে আমাদের আপনি শুনবেন এবং নাহিদা জাহান আশরাফ ভাই আপনার সকলে মিলে শুনবেন আশরাফ উদ্দুল আপনাদেরকে একটু বলি যে সাইদ হাফিজ ইজ আেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার আমরা যখন যশোরে শুটিং করছি তখন আমি বললাম আমি আমরা উপস্থাপনা করার জন্য জায়গা করছি আমরা একটু দাঁড়াবো কোথায় কথা বলবো একটু বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে আমি আর সাইদ হাফিজ আমরা আসলে সত্যি আমরা বলতে গেলে ভাইয়ের মতো আমি একটা দিন বসে শুধু সাইদ হাফিজের কথা শুনেছি এবং ভালোবাসা দিয়ে একজন উদ্যোক্তার কথা না শুনলে আসলে তার উদ্যোক্তার ওয়ার্ল্ড গ্রাউন্ড আসলে ভাই আপনার সঙ্গে আমার সেম কেস আমি বিশ্বাস করি আমাদের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গেও আমাদের সেম একই রকম দ্বারা নদীটা দেখে বলছেন আমরা আসলে ফ্রেন্ডলি এই এই ব্যাপার গুলোকে আমরা শেয়ার করতে চাই আমরা এই সময়টা আমরা জানি মন খারাপের সময় আমরা জানি যে এই সময়টিতে দেখা হচ্ছে না কোন বন্ধুর সাথে আমরা জানি সময় কাজটা হচ্ছে না কিন্তু ওয়ার্কের অনেক বড় স্ট্র্যাটেজি নিয়ে উদ্যোগ তারা মাথায় নিয়ে ঘুরছেন সেটাতে আমরা আসবো আমাদের পয়েন্ট যেটা আছে যে আজকে করোনা পরবর্তী সময়ে এস এম ই শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা তারা কোন কোন সম্ভাবনা দিকে এগিয়ে যাবেন তারা কিভাবে স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করবেন কি কিভাবে তাদের কর্মী বাহিনী সবকিছু সবকিছু সাজাবেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় কঠিন কঠিন কথা তো হয় অনেক কঠিন আলোচনা হয় ডিজিটাল মিডিয়াতে অনেক কঠিন কঠিন পোস্ট দেখি অনেক মন খারাপের পোস্ট দেখি বাট একটি কথা বারবার আমরা বলছি আমাদের এই প্রোগ্রামটির মধ্যে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশে যে যে টাফ টাইম ডাজ নট লাস্ট বাট টাফ পিপল ডিউ লাস্ট টাফ পিপল জানা সে টাফ পিপল কারা একটা স্বপ্নের জায়গায় আসলে ছবি আঁকার মতো করে সে ছবি আঁকে তো এটা আসলে উদ্যোক্তার পক্ষেই সম্ভব সেই সময়ে আমরা টাফ সেখানে আমরা আড্ডা মেরে আমি কথা শুনলাম কথা শোনার পরের দিন গেলাম আমি পরের দিন গিয়ে আমি বললাম যে এবার তো শুটিং টাইম সমি দা প্লেস আমি কোথায় কল সাইন দিবো আর এগুলো খুঁজছি তাও সাইদ হাফিজ আমাকে একটা খুব মজার কথা বললেন সাইদ হাফিজ আমাকে বলেন অবু ভাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেটা দেখে থমকে গেছিল ওটাই আমার মনে করেন উনি যেই নদীকে নিয়ে কবিতা লিখে ফেললেন আমিও সেই নদী দেখে কিন্তু আমার কাজ শুরু করলাম আমি বললাম যে সাইদ হাফিজ একটু বলুন তো কোনটার কথাটা বলছেন তখন সাইদ হাফিজ দেখালেন কচুরি পানা পুরো নদীতে যে কচুরি পানা আছে সেই কচুরি পানা থেকে বিশ্ব মানের প্রোডাক্ট তৈরি করা শুরু করেছেন এই গবেষক এবং তরুণ উদ্ভাবক 
যে কচুরিপানা প্রকৃতির শত্রু সেই শত্রুকে বলা যায় মানে নদীর জন্য শত্রু নদীর নাব্যতা হারিয়ে ফেলে কচুরিপানার কারণে সেই কচুরিপানা হচ্ছে আমাদের কাঁচামাল এটা হু মানে হু ইজ ওয়ার্কিং অন ইট হু ইজ হ্যাভিং ইজ ভিভিড রিসার্চ এন্ড হু ইজ রিয়েলি প্ল্যানিং অন ইট তিনি তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তরুণ উদ্ভাবকের সমাজে অবহেলিত বলতে গেলে এমন একটি অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে নিয়ে সারাক্ষণ এই কচুরি পানা দিয়ে কিভাবে আরো উন্নত মানের প্রোডাক্ট বানানো যায় সেটা নিয়ে সাইড আফিস নিরন্তর গবেষণা করে যাচ্ছে এখনো সে যে গঙ্গারামপুরে আছে সেখানেও তার একটি আলাদা সে তার দাদার বাড়িটাকে আসলে ল্যাব বানিয়েছে সাইড আফিস কিভাবে এই সময়টি কাজ করছে না নতুন কি প্ল্যান নিয়ে আসছে এই তরুণ সেই কথাটি একটু বলবেন তার মানে এই যে ভালোবাসার মধ্যে যে অতিরঞ্জন ঘটালেন এগুলো আসলে ভালোবাসার অতিরঞ্জন আছে সব সত্যি না কিছু কিছু ভালোবেসেই বলে ফেললেন আর কি এখন বিষয় হচ্ছে যেহেতু সময়টা সিরিয়াস সুতরাং সিরিয়াস ব্যাপার গুলো নিয়ে যেহেতু আলাপ করার সময় এখন তা আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে যুদ্ধ এবং মহামারী এই দুটা সহদ্বর তারা একই মায়ের পেটের একই ক্যারেক্টার বহন করে যুদ্ধ এবং মহামারী তারা আমাদেরকে আসলে একই রকম মেসেজ দেয় এবং সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে যে এবং যুদ্ধ এই মহামারী দুটো জিনিসই আমাদের একটা মেসেজ কমন দেয় সেটা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যখন যুদ্ধ হয় তখন আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি এখনো আমরা সেই কাজটাই করি আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে উদ্যোক্তাদের জীবন তো যুদ্ধই কারণ তারা তো শুরু থেকে যুদ্ধ করছেন এবং আহ উদ্যোক্তা শব্দের যদি কোনো সমর্থক তৈরি হতো তাহলে সেটা হতো সমস্যা যোদ্ধা কারণ না না উদ্যোক্তা সমস্যা কারণ উদ্যোক্তা মানে তাদের কিছু না কিছু সমস্যা থাকে সুতরাং আমরা সমস্যাকে ভয় পাই না সেটা করোনা হোক আর করোনাই হোক কোনটা নিয়ে আমাদের আসলে অতটা ভয় নেই ভয় নেই বলতে এই জন্য বলছি যে উদ্যোক্তা হওয়া মানে যদি আপনি কাউকে না বলেন তাহলে আপনাকে আমি এখন বলতে পারি উদ্যোক্তা হওয়া মানে একরকম পালিয়ে দিয়ে করার মতো বেশ কঠিন কাজ মানে ওটা অনেক শক্তি সামর্থ্যের দরকার হয় অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে যেরকম সবাই মিলে মেনে নিয়ে সুন্দর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু পালিয়ে বিয়ে করতে হয় সুতরাং পদে পদে সমস্যা নিয়েই চলতে হয় শেষ পর্যন্ত অনেকে মানে অনেকে মানে না এখন বিষয়টা সেটা না সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে আছি তাতে সমস্যা আমাদের সাথে আগেও ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতে হয়তো সমস্যা ছাড়া আমরা যে তোল করছি এরকমটাও না কিন্তু আমরা সবসময় সমস্যাকেই খুঁজি উদ্যোক্তাদের কাজই হচ্ছে সমস্যাকে খুঁজে বের করে এবং এই সময়টিতে এই করোনা পরবর্তী সময় এবং এস শিল্প উদ্যোক্তাদের যে সম্ভাবনা এই সময়টিতে সারা বিশ্বে এখন আপনারা জানেন সারা বিশ্ব এখন নিজেদেরকে সামলাতেই আসলে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মার্কেট নতুন করে টার্গেট হবে মার্কেট নতুন করে ফ্লারিশ হবে মার্কেট নতুন করে নতুন প্রকৃতি পরিবেশ বান্ধব প্রোডাক্টের কথা বলছে পরিবেশের কথা বলছে সমস্ত কিছু কথা বলছে সেখানে সাইদাবিদ আপনি একটু বলবেন যে এই যে আপনার যে পণ্য এবং আপনার যে বিশাল কর্মী বাহিনী সেখানে বিজনা দিদি আছেন শঙ্কর দাদা আছেন আমি জানি তাদের অনেককে আমি চিনিও আপনার মাধ্যমে গিয়ে সেখানে কাজ করতে গিয়ে চিনেছি সে জায়গায় একটু বলবেন যে করোনা পরবর্তী যে সময় এস এম শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনা আজকে এটার জন্য আপনি কি প্ল্যান করছেন জি ভাইয়া আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আপনি আসলে ঠিক যে জায়গাটা আমাদের জানার দরকার বা কথা বলার দরকার সেই জায়গাটা এসছেন আসলে করোনাটা সবার জন্য কতটুকু কষ্ট দুঃখ বয়ে এনেছে এটা ঠিক আছে কিন্তু কচুরিপানার যে ভাগ্য খুলেছে তার মানে আমি নিয়োগ করেছিলাম ভালো হয়ে যাব কিন্তু করোনা বোধ আমাকে আর ভালো হতে দিল না আমাকে বোধ হয় উদ্যোক্তাই বানাবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা কারণ আসলে আজকে দেখেন সারা বিশ্বের প্রোডাকশন প্রায় একরকম স্থবির হয়ে আছে কিন্তু আমার কচুরিপানার প্রোডাকশন থেমে নদীতে কচুরিপানা হয়ে যাচ্ছে 
এবং আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে পরিবেশের ব্যাপারটা এতদিন যেরকম ভাবে আলোচিত হচ্ছিল এতদিন জোর করে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে হচ্ছিল এখন সেটা হয়তো অতটা কিন্তু আমরা কিন্তু পরিবেশের ব্যাপারে মোটেও সচেতন ছিলাম না আমরা ঠিকই এবার হয়তো হ্যাঁ জি জি এবার হয়তো আমাদের কিন্তু অত কষ্ট করে বলা লাগে আমরা কিন্তু ঠিকই এই নদীর মধ্যে লঞ্চ থেকে ফেলেছি তো এখন আমার মনে হয় যে আমাদের উদ্যোক্তা যারাই আছেন প্রত্যেকেরই এই বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিত যে তার কাজের সাথে যেন পরিবেশের একটা সংযুক্তি থাকে এখন আমরা কচুরিপানার বিষয়ে একটু কথা বলি যে আমরা এর আগে করোনার আগে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছি এখন কিছু কথা বাড়তি বলতে চাই কারণ এতদিন সুযোগ হয়নি বা পরিবেশ তৈরি হয়নি যে ওই বিষয়গুলো নিয়ে ওইভাবে কথা বলা সেটা হচ্ছে কচুরিপানা থেকে এর আগে আমরা হ্যান্ডিক্রাফ্ট তৈরি করছিলাম হস্তশিল্প যেটা খুব সহজ ছিল কিন্তু গত আমার গত কয়েক মাসের গবেষণায় যে জিনিসটা এসে দাঁড়িয়েছে যে কচুরিপানা থেকে সব তৈরি করা সম্ভব কারণ আমরা কচুরিপানা থেকে মেশিনে সুতা তৈরি করতে পারবো বিভিন্ন কম্পোজিশন এর সাথে অ্যাড করে সেটা কচুরিপানার ফাইবারের সাথে জুট বলেন কিংবা অন্য কোন কালার অন্য কোন যে কোনো বিষয়ের সাথে কচুরিপানার অ্যাডজাস্টমেন্ট তৈরি করে ইভেন এখন যে জুট পলি গুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো তো হায়ার সেন্স পলি সম্ভব এবং আরো বেশ কিছু বিষয় যে এই কচুরিপানা থেকে এখন আমরা যে কাগজগুলো কাপড় কিংবা ফাইবার থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র এগুলোর জন্য হয়তো আমাদের মেশিনারি সাপোর্ট নিতে হবে কিন্তু আমরা এখন যে পরিবেশ পরিস্থিতি তাতে করোনা পরবর্তী সময়ে আমাদের একটা বড় সম্ভাবনার জায়গা হয়তো এই কচুরিপানা হতে পারে কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের বেকার হচ্ছে চার কোটি বিরাশি লক্ষ আশি হাজার কিন্তু করোনার পরে সেটা কত গিয়ে দাঁড়াবে বা কি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ওয়ার্ল্ড মার্কেটে এক হাজার সাতশো কোটি মার্কিন ডলারের একটা বাজার আছে এই যে হ্যান্ডিক্রাফ্টের যে বাজার আন্তর্জাতিক সমাধানে নিয়ে আসতে পারবো এখন বয়স্ক আমাদের যে আমাদের বেকারত্ব তো সমাধান করার জন্য একটা পথ তো আমাদের হাতে আছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বা বিশ্বের কাছে পরিবেশ বান্ধব পণ্যের চাহিদা কতটুকু বাড়বে না কমবে এখন এটা সবাই বুঝতে পারছেন যে পরিবেশ বান্ধব পণ্য গুলোর চাহিদা কত ন্যাচারালি পরিবেশ বান্ধব পণ্য ডিমান্ড অনেক বেড়ে যাবে আমরা আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো আগে অসম্ভবের কাতারে ছিল এখন ওগুলোকে সম্ভবের জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং প্রোটোটাইপ গুলো আমরা কিন্তু তৈরি হচ্ছে ইতিমধ্যে সক্ষম হয়েছে কারণ এটা যে ফাইবার ফাইবার গুলো হ্যান্ডমেড যেগুলো আমরা করেছি এই হ্যান্ডমেড জিনিসগুলোকে আমরা এরপরে মেশিনারিজের ভেতরে নিয়ে আসতে পারবো আশা করছি কারণ অন্যান্য জিনিসগুলো যেভাবে পাটে কাজ হয় সেম কাজগুলো এখন আমরা শুধুমাত্র মেটেরিয়ালস গুলো যদি একটু অদল বদল করে দেয়া যায় তাহলে এই জায়গাগুলো আমরা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবো আন্তরিক ধন্যবাদ সাইদ আফিস এটা খুব একটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললেন যে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এসএমই শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনার মধ্যে আপনি এই কচুরিপানা দিয়ে যে আন্তর্জাতিক মানের হস্তশিল্প এটা নিয়ে একটা অনেক বড় প্রজেকশন কিন্তু আপনি দিলেন আমি দেখলাম যে আশরাফ ভাই কিন্তু নড়ে চড়ে বসেছেন এইভাবে সোজায় বসে গেলেন একদম শুনে এবং আরো কাছে থেকে শুনলেন কিন্তু এইভাবে এইটা আই জাস্ট ফলো ডি আমি একটু সাদিয়ার কাছে যাই তারপর আমি আবারও ঘুরে আসবো আর একটি পয়েন্ট নিয়ে সাদিয়া আপনি বলুন তরুণ উদ্যোক্তা সাদিয়া মানে ইঞ্জিনিয়ারিং করে কোনো কিছু বাড়ি ঘর তৈরি করলো না সাদিয়া চিন্তা করলো অনলাইন টেলারিং একটা বিপ্লব আনবে এত মানুষ ড্রেস বানায় এবং অনলাইনে জোরে সার্ভিসটা আপনি দিচ্ছিলেন আমি জানি করোনার কারণে সময়টি থেমে গেছে কিছুটা সময়ের জন্য হাউ ইউ আর প্ল্যানিং ইউ আর নেক্সট প্ল্যান আফটার করোনা 
ধন্যবাদ অপু মাহফুজ ভাই এখন মানে আসলে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এটা পুরো আনএক্সপেক্টেড ছিল যাই হোক আমি যেহেতু একজন উদ্যোক্তা তো আমাকে অবশ্যই আমার নেক্সট ইয়ার প্ল্যান নিয়েই সবকিছু ভাবতে হবে কারণ একজন উদ্যোক্তার জীবনে হচ্ছে ভালো এবং খারাপ সবকিছু মিলেই হচ্ছে একজন উদ্যোক্তা তার একটা সময় হচ্ছে ভালো যায় এবং একটা সময় খারাপ যায় তো এতদিন হচ্ছে আমার জীবনে যে খারাপ সময়গুলো ছিল সেটা হয়তো একটা খুব ছোট পরিসরের মধ্যে ছিল হয় হয়তো আমার ব্যক্তিগত জীবনের অথবা আমার প্রতিষ্ঠানকে কি হয় কিন্তু এখন যে সমস্যাটার আমরা সম্মুখীন হয়েছি এটা পুরো একটা প্যান্ডেমিক পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো এর থেকে মানে বড় কিছু হতে পারে যদি আল্লাহ মাফ করুক সামনে কিছু না হয় এই জিনিসকে যদি আমরা ওভারকাম করতে পারি এটা আমাদের জন্য আসলে একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ তো মানে এখন আমার ইয়ে যদিও অফ আছে তো আমি চেষ্টা করছি আর কি আমার আমি যেহেতু আমার সার্ভিসটা যেহেতু আমার কাস্টমারদেরকে সেবা সেবা দেওয়ার জন্য তো কাস্টমার সেবার জন্য আমাদের আমাকে অবশ্যই কাস্টমারদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও চিন্তা করতে হবে সেজন্য আমি সাময়িক সময়ের জন্য কিছুটা অফ রেখেছি আর হচ্ছে আমি স্টার্টিং এ যখন লকডাউন শুরু হচ্ছিল সেই সময় আমি কিছু করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি আমার কারিগরদেরকে কিছু পিপি বানিয়ে রেখেছিলাম কারণ সেই সময় পিপি এর খুবই ক্রাইসিস ছিল আমি যতটুকু সম্ভব হয়েছি একদম বিভিন্ন কিভাবে এখন হচ্ছে যেহেতু সামনে ঈদ আসছে আমার কাস্টমার এখনো আমার সাথে কানেক্টেড আছে কিন্তু আমি তাদেরকে যেভাবে সম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমাদের মানে সাধ্যের মধ্যে যতটুকু আছে আমাদেরকে তো আসলে অতটুকুই করতে হবে সাধ্যের বাইরে গিয়ে তো আর কিছু করতে পারবো না সেজন্য আমি আমার কাস্টমারকে বোঝাচ্ছি যেহেতু আমার টেইলারদেরকে তাদের সরাসরি কন্ট্রাক্টে যেতে হয় একটা কাস্টমারের তো সেখানে রিস্ক থেকে যায় তো আমি অমন কোনো বড় মার্কেটিং করতে চাচ্ছি না যে হ্যাঁ আমি খুব মানে প্রপার ওয়েতে আমি আমার মাস্টারকে পাঠাবো আপনাদের সেবা দেওয়ার জন্য ওরকম আমি কিছুই করছি না কারণ অবশ্যই সেফটি ফার্স্ট এরপর যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় দেন আমি হচ্ছে ছোট পরিসরে তো আমার বিজনেস কে তো অবশ্যই শুরু করব আমার সেবা দেওয়া শুরু করব প্লাস আমি আরো যেটা করছি আমি শুধু আমার নিজের উদ্যোগকে নিয়েই ব্যস্ত থাকছি না আমি চেষ্টা করছি আরো যে উদ্যোগ তারা আছেন বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে যদি কিছু প্ল্যান দেওয়া যায় যেমন পাটপণ্য নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা তাদের প্রোডাক্টে আরো কিছু কি বৈচিত্র্য আনতে পারেন কিনা কারণ আমাদের হচ্ছে আমাদের নিজেদের শিল্প মানে আমাদের কিন্তু আমরা অনেকটা আত্মনির্ভরশীল দেশি শুধু আমরা একটু কনজারভেটিভ মেন্টালিটি দেখে হচ্ছে আমরা বাইরের জিনিসের প্রতি একটু বেশি থাকি কিন্তু আমরা যদি আমাদের নিজেদের অর্থকে নিজের দেশেই রাখতে পারি আমি অবশ্যই অনেক সম্ভাবনা আমাদের হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি কারণ আমাদের যদি করোনা পরিস্থিতিতে ইনশাল্লাহ স্বাভাবিক হয় একটা নির্দিষ্ট সময় আরো কিছু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সেই থাকতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে সবকিছু সবগুলো সব শিল্প খাতগুলোকে কিভাবে আমরা অনলাইন বেসড করতে পারি যেমন ই কমার্স ই লার্নিং এই সাইট গুলোকে আরো মনে হয় স্ট্রং করতে হবে তারপর এখানে হচ্ছে ফুড নিয়ে আছেন আশা ভাই সবকিছুকে কিভাবে আমরা একটু অনলাইন বেসড করতে পারি যাতে হচ্ছে আমাদের কাস্টমারদের সেফটিটাও এনশিওর থাকে প্লাস হচ্ছে আমরা আমাদের সার্ভিস গুলা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের অন্তত অর্থনীতিকটাকে শক্তিশালী করতে পারি এরকম কিছু একটা প্ল্যান করতে হবে তো আমি হচ্ছে হতাশ বলতে হতাশ হয়েছে কিন্তু আমি নেগেটিভ ভাবে কিছুই ভাবছি না কারণ হচ্ছে এখন থেকেই আমাদের প্ল্যান করতে হবে এখন যদি আমি হতাশ হয়ে যাই তাহলে তো আমি সামনের দিকে আগাতে পারবো না তো এখন থেকে আমাকে চিন্তা করতে হবে আমার ওর্স কেস কি হতে পারে সেই অনুযায়ী আমাকে প্ল্যান করে হচ্ছে আগাতে হবে আমরা ঝুঁকির মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা কিন্তু অনেকে জানি না আসলে 
ক্রস কন্টামিনেশনটা কি করে হয় যদিও সেখান থেকে হু থেকে দেখাচ্ছেন অনেকে বলেছেন অনেকে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় তার অনেক ফিলার তৈরি করে সেটাতে গিয়েছেন আশাপে আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন ফুডে যেমন একটি খাবারের সঙ্গে আরেকটি খাবারের সংমিশ্রণ না ঘটনাটা এবং আপনার ওখানে আমরা দেখেছি যে একটি যে ইভেন যে নাইফ আছে আপনাদের যে স্টেট অফ আর্ট রেস্টুরেন্ট আপনারা বিশ্বে উপহার দিয়েছেন ঢাকায় উপহার দিয়েছেন সেখানে আমরা দেখেছি যে একটি ছুরি আর একটি ছুরি একই ছুরি হবে না একটি ছুরি যদি হয় ফর সে ফর ফিস আর একটি ছুরি সেটি হতে হবে অ্যানাদার ফর মিট একটি যদি হয় ফ্রুটস এর জন্য সেটা কোনোদিন আর একটি ব্রেড এর জন্য হয় না আজকে আমি ঠিক একইভাবে আপনার কাছ থেকে আপনার মতো একজন এক্সপার্ট এর কাছে এবং আপনি ইউ ইউ আর অফকোর্স ভেরি কি বলবো যে ইউ আর ভেরি মাচ এলিজিবল টু স্পিক হিয়ার অন দিস গ্রাউন্ড যে এই যে করোনা ভাইরাস এর যে আসলে একটা হাত থেকে একটি হাত একটি টাকা থেকে একটি একটি ব্যাগ থেকে একটি মানুষ একটি খাদ্য সামগ্রী থেকে একটি পণ্য সামগ্রী থেকে একটি বাজারের ব্যাগ থেকে আসলে যে কন্টামিনেটেড হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা যদি আপনি একটু সাধারণের জন্য বলতেন আসাম ভাই যে এটা আসলে কতটা সতর্ক থাকা উচিত এই সময়টিতে কারণ উদ্যোক্তারা যেমন আছেন উদ্যোক্তারা শুনছেন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা শুনছেন এই পণ্য পণ্য নেওয়া পণ্য দেয়া পণ্যের ক্ষেত্রে টাকা পয়সা সবকিছুর ক্ষেত্রে কতটা সতর্ক হয়ে এই সময়টা নিজেকে করোনা সংক্রমণ আমি অনেক ভিডিও দেখেছি আশা ভাই তারপর আপনার মতো একজন এক্সপার্টের কাছে এই কথাটি একটু শুনতে চাই কারণ আপনি এই ক্ষেত্রেই কাজ করা একজন মানুষ যেখানে কিনা প্রথমত প্রথমত অনেক ধন্যবাদ আমাকে হাইলি ফ্রেস করার জন্য আমি আমি আসলে এবং যেটা আমরা আমরা ইংরেজিতে একটা কথা বলি হোয়াট ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড হোয়াট ইজ নট স্ট্যান্ডার্ড তো আজকে করোনা ভাইরাস এসেছে বলে আমরা হ্যান্ড ওয়াশ এর কথাটা কথা বলছি অথচ এই হ্যান্ড ওয়াশটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি ইন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি ইউ উইল বি ভেরি মাচ সারপ্রাইজ যে আমি একটু আমেরিকার একটু উদাহরণ দেই হ্যাঁ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমেরিকাতে ম্যাকডোনাল্ডস নাম ম্যাকডোনাল্ডস এর নাম কিন্তু পৃথিবী ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই জানে বাট ইট ইজ নট নেসেসারি যে ভেরি হাই ইন রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ পর্যন্ত when the clock around goes to the 12 and six short cutter boro cutter jokhon ek sath hoy on the or ek tar ghotay ja ar du ta ja ka tin ta ja the bell will ring everybody wash their hand eta ami aaj theke 30 bochhor age dekhchi you see so now amra ekhon 30 bochhor pore eshe amader bangladesh eshe bolte so you have to wash your hand whatever you do it wash your hand ami bole je eta to amra pachotto na amader shomoy jukhe na kori islam e jeta already bole dise why pak pobitra porichhonata you see this thing is already was there amra kintu follower chilam na ekhon hoy na je oi amra ekhon bipode pore ekhon follower jemon ekhon abar ekta otirikto kore feli so ami ekta bottom line e jabo ekta books e jabo ha protomoto ashi cross contamination you see the what is the exactly cross contamination eta apnake chinta korte hobe that means কোন একটা জিনিস কন্টিমিনেটেড হচ্ছে বাই ক্রসিং জি ইউ সি ওকে সো নাও देयर इज अ রফ ফুড देयर इज अ কুক ফুড ইউ ক্যান নট পুট ইট টুগেদার দ্যাটস এ ক্রস কন্টিমিনেশন ইউ সি ওকে নাও আমরা কি করি অনেক সময় কিচেনে হয়তো মা আম্মা চিকেন কাটতেছে তো চিকেন কাটলো দৌড়ায় যায় একটা খিরা নিয়ে গেলাম হয়তো একটা সসা নিয়ে গেলাম ভাই বোন ভাগ করে খাবো যদি একটাই নেয় আপনার যদি থাকে ইউ হ্যাভ টু ক্লিন ইট প্রপারলি ইফ পসিবল স্যানিটাইজ ইট ড্রাই এন্ড দেন ইউজ ইট হ্যাঁ 
আপনি হয়তো বা স্টেক কাটতেছেন স্টেক বানানোর জন্য ইতিমধ্যে হঠাৎ করে আপনার ওই ড্রেসিং এর জন্য লেটিস তৈরি করতে হবে কিছু তো হবে না আমি একটু লেটিস ইউজ করে দিই কিভাবে করব এই জিনিসটা এখন আমরা ধাক্কা খাওয়ার পরে সবাই আমরা এখন চিন্তা করছি যেমন আমার আমার বাসায় কাজের বুয়া আমার ড্রাইভার যদি বাইক থেকে একটু শক্তি বিক্রি নিয়ে আসে ও টিভিতে দেখছে এক ঘন্টা ফালায় রাখে তারপর থেকে স্প্রে করে তারপর পারে যে আমি হাসি আমি বলি বুয়া তোমাকে তো আমি এক বছর আগে বলছি করার জন্য তুমি কেন করো না এখন কেন করতেছো ও এখন করোনা আসছে আর ওয়ার ডিফারেন্স এট মেক্স আগে তো করোনা ছিল নিশ্চয়ই আমরা কি শিখলাম না ফুড ইউ সি দ্যাট হোয়াট ইজ এ ফুড পয়জনিং ফুড পয়জনিং ইজ এক্স্যাক্টলি কেম फ्रॉम দ্য সেম family things it a cost contaminated was somehow either cooked it was not properly cooked or maybe it was not properly preserved or maybe it was not properly uh, handled you see everything has a way to do it ami jodi ekhon mone koren amra restaurant er byapare ekta ashi tale apni jista clear hoben amader restaurant er waiter ra jokhon dirty dish bhitore niye jay apni dekhben kichu waiter ashe instantly within a second come back আবার কিছু দেখবেন যদি আমার মতো রেস্টুরেন্টে যদি হয় দেখবেন প্রধান উদ্দেশ্য খাওয়ার জন্য আরেকটা গ্লাস কেবিন নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খাও সো দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এই জিনিসগুলো জানা উচিত যে আমাদের এভরি টাস্ক আমরা যখন করি তারপরে আমাদের একটা হ্যান্ড ওয়াশ করা উচিত আমরা যদি রক মিট কাটি হ্যান্ড ওয়াশ করে টাটা প্ল্যান হ্যান্ড ওয়াশ করে ফেললাম কতক্ষণ লাগে ইসি 30 সেকেন্ডস ইসি আমরা অনেক এক্সকিউজ দিই নামাজ পড়ে অনেক সময় লাগে আসলে টেক অন 2 মিনিটস টু প্লে এজি সবচেয়ে প্রথম মর্নিং আমরা কি করি আমরা অনেক আছে সবার টাওয়ার না নিয়ে চলে যায় আমরা সবাই কিছু না কিছু ভালো ক্লিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার কাপড় পরা আমার কাছে একটা শার্ট একটা প্যান্ট আছে তার অর্থ না যে আমি এটা সাত দিন ধরে পড়ব আমি সাত দিনে পড়বো আর প্রতিদিন ধুয়ে ধুয়ে পড়বো আমাদের দেশেও কিন্তু আসলে আমি আই রেসপেক্ট মাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমি রিয়েলি রিয়েলি রেসপেক্ট করি কোন বাড়িয়ে বলছে না সেটার সি ইজ নট এ কুইটার আমি দেখে আসছি ওনাকে বাট একটা জিনিস আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের বাংলাদেশের ফুড অ্যান্ড হেলথ সেকশনে আমাদের জন্য কিছু এসওপি বিল করার মতো কিছু বাইরের থেকে টেকনিক্যাল লোক এবং টেকনিক কিছু এনে করে কারণ আমাদের যে ভক্ত অধিদপ্তরের লোকরা যে টেস্ট করতে যায় বিভিন্ন দোকানে যে ওরা বলে যে অভিযান চালা আমি তো বলি যে অভিযান চালায় না আমার ল্যাঙ্গুয়েজে আমি বলি দে ওয়ান্ট ফর ইন্সপেকশন বুঝতে পারে জিনিসটা আমাদের ভোক্তাদের দপ্তরে মেজিস্ট্রেটরা যখন আসে আমি দেখি তারা ফ্রিজ খুলতেছে একজনের চিজ ধরতেছে আবার 
gradually meet blood vessel which will have the cross cross you see all these things are cross contamination this is a cross contamination apni bite bacteria ni aschen ki ache apni hatar dekhte bolchen it's in the ami jokhon baire theke aschi তখন আসলে আমি তো পুরোপুরি নিজে নিজের হাত স্যানিটাইজ না করে গিয়ে আমি একটা কোন প্রতিষ্ঠানের একটি খাদ্যদ্রব্য আসলে ধরতে পারি না আসলে প্রতিষ্ঠান কোন অপু ভাই আপনার ওয়াইফ যদি আপনাকে একটা সমস্যা দেয় বলে যে আমি ইউ ওয়েট ফর এ সেকেন্ড লেট মি ওয়াশ মাই হ্যান্ড দেন আই উইল ইট ইওর ফ্যান্টাস্টিক সমস্যা জাস্ট ডোন্ট গ্র্যাব ইট এন্ড ইট ইট বিকজ ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইউ হ্যাভ টাচ আপনার আপনি प्रीवियसলি কোথায় গেছেন কি সে টাচ করছেন আপনি কি নিয়ে আসছেন সত করে সো এই যে এই জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু गवर्नमेंट লেভেল এর কেন লেকিং আছে फिल कर फूड which is you don't have to learn from me it's very finger tips i said google again like hey what is the food hygiene what is the cross uh, contamination google will give you all these tips that what i am talking about but ami personally bolbo je especially ei corona situation e apnara joto paren please do not just go and touch anything before you wash your hand because you might will not know what you have done it that probably a disaster for your wife or children that you just did it so please wash your hand keep yourself clean keep your area clean always just be odor free every jotto shambhav ebong dekhben ei corona pore ami tokey earlier bolchilam corona kaste amader kichu shikar ache ami sure oku bhai dekhben after this disaster inshallah amra will overcome it well not only the whole world will overcome it je lesson ta amra pelam seta kintu amra kintu practice niye jawa uchit amra jeno na bhule ei jinish gula korte eta 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 bar bar eshechhe jate eta bar bar ei kotha ti eshche थैंक यू असभ्य आपनी क्रॉस कंटेमिनेशन के कथा ती बोलेছেন खाद्य द्रव्य व्यापारे सतर्क होर व्यापारे बोलेছেন इवन सो फॉर एग्जांपल आपने जो फ्रीज में खावर आछे देयर इज अ लेयर दैट यू नीड टू फॉलो आपने किंतु रॉ आइटम किंतु हम लोग अनेक समय खावा दावा एने जगह पाई ना मन करे एक ब्रेड ब्रेड तक के लिए माजे शेल्फ पे रखे दिलाम किंतु ऊपर शेल्फ पे किंतु किसी पर ना के अम्मा के चिकन देखे के से थाव करर जन जेटा एक तो पर उनी जे कुक करबे यू मस्ट वाच दैट the raw milk raw food always in the bottom vegetable cannot be under the meat the bread has to be on the top shelf milk has okay. to be on the side shelf ag ag shelving properly arekta amra industry the body ki janen je eta ke amra boli fifo which means first in first out okay another word ektu banglay boli seta holo apne je jinish ta age niye aschen ota shesh korar pore purano dhorbe ekhon je jinish ta age niye ashe ota expiration date jodi notun tache pore hoy আলি দেন জিনিসটা আগে খাসি নট রেখে দেন এক্সপ্রেশন ডেট ফলো করা উচিত अदरवाइज ইউ মাস্ট ডু দা এফআইএফও ফ্রিজ এর ভিতর এফআইএফও করবেন আপনি শেয়ার তে করে বাসার সমস্ত কিছু তার থেকে কি আপনি এক্সপায়ার প্রোডাক্ট খাবেন না ইউ নো রটেন প্রোডাক্ট খাবেন না এবং ফুড কস্ট আপনি বাড়বে না বাসার তে তো ফুড কস্ট হয় না তাহলে আমরা ফুড ওয়েস্ট করি না ওয়াই ওয়েস্ট দা ফুড দ্যাট ইজ মিলিয়ন্স অফ পিপল আউট देयर যারা খেতে পারছেন না যারা খেতে পারছেন জি জি আন্তরিক ধন্যবাদ আন্তরিক ধন্যবাদ जी असम भाई थैंक यू वेरी मच आम एक टू आम एक टू एक हंट के आज बो आवार आमंत्रित संगे आनु नहरा पा आपनी ज्वाइन करो तन आनु नहरा पा आपना कोरोना पॉवर बोर्ड की पुरस्कृत ऐसे निश्चित पुत्र तो देर जे शंभव बना चाहिए आप इके देखते हैं की भावे आपना न तुन कोरे न तुन काजे दिके तादर की निजा� रानी करते बसा 
আমরা কিছু অনলাইন বেস অর্ডার আমরা চেষ্টা করছি আপনারা পা অনলাইনের ব্যাপারটাকে আপনারা বাজার বাজারের ব্যাপারটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন বাজারটা কোন দিকে ঘুরবে বাজারটা কিভাবে কোন দিকে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন এবং এই যে একটি বৈশাখ বা একটি ঈদের কথা যেটা আমরা বলবো যে মার্কেট গুলোতে যেরকম করে ঘুরে ঘুরে আমাদের ক্রেতা সাধারণ পণ্য কিনেন সেটা যেহেতু হচ্ছে না সেই জায়গাটিতে আপনি এটাকে অনলাইনে ডাইভার্ট করা বা অনলাইনে এটাকে প্লেসমেন্ট করার ব্যাপারটাকে আপনি কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন সেই জায়গাটা যদি একটু বলতেন জি ভাইয়া আমি মনে করি অনলাইনে এটাকে আমরা খুবই পজিটিভলি দেখছি কারণ এই মার্কেটটাকে অনলাইন বেস যদি আমরা চিন্তা করি আমরা এখন যে আমরা গড়ে বসে আছি প্রত্যেকেই কিন্তু ভাবছি আমাদের অনেক কাজ জমানো থেকে যাচ্ছে আমরা বসে আছি ঠিকই যে আমাদের ব্রেন আমরা কাজ করছি যে আমরা কিভাবে আরো সামনে দিন এই পিছিয়ে পড়ার সময়টা আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো সেই ক্ষেত্রে অনলাইন বেস আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে কারণ হলো যে আমরা মার্কেটিং এর সাইডটাতে আমার কাস্টমার আসতে পারছে না কিন্তু আমি যদি অনলাইন বেস দিয়ে আমি বিজনেসটা করি সেখানে কিন্তু গাড়ি থেকে আমি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো এই যে পিছিয়ে থাকার সময়টা প্রত্যেকেই আমরা জটিল ভাবে কাজে আবার মগ্ন হবো হয়তো বা আল্লাহ আমাদের শুটিং সামনে দিবেন এবং আমরা আলোর পথ দেখব তখন হয়তো আমরা আবারও হুমিকে আমরা কাজের মধ্যে পড়ে যাব সেই ক্ষেত্রে সময় কাজে লাগানোর জন্য আমাদের অনলাইন বেজ আমাদের বিজনেসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা প্রত্যেকেই আরো বেশি বেশি কাজ করে আমাদের এই সময়টাকে কভার করতে হবে এটা আমি মনে করি নাহিদা জাহান আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই আপনি একটু বলবেন নাহিদা জাহান যে এই করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এস এম ই উদ্যোক্তা এবং আই সি টি উদ্যোক্তা আপনারা যারা আছেন উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদের এই শিল্পের যে সম্ভাবনাটি এই এস এম ই খাতের উদ্যোক্তাদের খাতের যে সম্ভাবনাটি সেটা কোন দিকে আসলে প্রভাবিত হচ্ছে সেটা নিয়ে কিরকম প্ল্যান করা উচিত সেটা কিরকম প্ল্যান করছেন সেটা নিয়ে যদি আলোকপাত করেন ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে আমরা বিগত এক দশক যাব দেখে এসছি যে আমাদের দেশ ডিজিটালাইজেশন হয়ে আসছে আপনি দেখেন এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ঘর থেকে বেরোচ্ছি না আমাদের কিন্তু এখন ই কমার্স অনেক বড় একটা হেল্পিং হ্যান্ড এই যে আপু সাদি আপু যে উনি অনলাইনে অর্ডার নিয়ে কাজ করছে সেম জিনিসটা কিন্তু সে দিবই বর্তমানে অনলাইন যে সিস্টেম ঠিক আছে এই সিস্টেমটা যেভাবে আছে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা আরো অনুভব করেছি আমাদের অনলাইন বেস সিস্টেম গুলো কতটুকু অ্যাক্সেসিবল হওয়া দরকার অল ওভার দা বাংলাদেশ ঠিক আছে এটা উদ্যোক্তা বলেন এজ এ আমি ভোক্তা বলি আমি গহিতা বলি যাই হিসেবে বলতে বলি না কেন সবার কাছে সবার কাছে কিন্তু অ্যাক্সেসিবিলিটি ইজি হয়ে তো যাওয়া দরকার এবং আমি আমরা যেটা চিন্তা করছি করোনা পরবর্তীতে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি এস এম ই থেকে শুরু করে আপনার বড় ইন্ডাস্ট্রি বলতে অনলাইন অলরেডি অটোমেশন হয়ে গেছে বাট প্রোডাকশন লাইন ব্যতীত যে জিনিসগুলো আপনার ঘরে বসে পসিবল ঘরে বসে যে জিনিসগুলো আমাদের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা অফিস যেখানে ডিজিটাল হয়ে গেছে স্মার্ট মানি হয়ে গেছে জি জি সমস্যা এই যে এই যে সারকমাস্টেন্স গুলো এই যে ডিউশন গুলো এই যে সার্কেল গুলো এগুলো কিন্তু আমরা এখন যদি অনুধাবন করতে পারি ভবিষ্যতে যদি আমরা এরকম সেম সিনারিও আলাদা মাপ করার জন্য না আসে যদি কখনো চলে আসে আমরা কিন্তু এত হেজাল হবো না এত পাগল হয়ে যাব না আজকে আমরা আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি গুলি একদিন ডার চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে যাচ্ছি এই জিনিসগুলো ওভারকাম করার জন্য আপনি হয়তো জানেন গতকাল আগামীকাল থেকে আপনার আংশিক অংশে আপনার অনলাইন বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ চালু করা হয়েছে সেম জিনিসটা কিন্তু গত তিন দিন ধরে আমি জানি কতগুলি আমার নিকটবর্তী ইন্ডাস্ট্রি টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে জাজদের কিভাবে অনলাইনে বসে বিচার কাজ সম্পাদন করা যায় যেখানে আমরা জাজদের পর্যন্ত নিয়ে আসতে পাচ্ছি আপনার অনলাইন বিচার কার্য কার্যক্রম পরিচালন করার জন্য সো হোয়াই নট এখানে আশা করতে হয় না সাদি আপা হয় না নুন নহর আপা ইস পসিবল ইটস কেন পসিবল আমাদের চিন্তাধারাটা এখন আরটু পজিটিভ ওয়েতে আরটু অ্যাডভান্স একটা জায়গায় চিন্তা করতে হবে थैंक यू थैंक यू আমরা ফিজিক্যাল 
আমরা রিমোট ওয়ার্কস এর কথা চিন্তা করব এই জায়গাটা আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিকে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সবগুলোর ইন্ডাস্ট্রি হার্ড হিসেবে কাজ করবে আমি চিন্তা আমি এখন চিন্তা করি যে আশাস আশাস স্যার যদি আজকে অনলাইন জানি না হচ্ছে কিনা আপনি কিন্তু এখন ম্যাক্সিমাম রেস্টুরেন্ট গুলি আপনার অনলাইন অর্ডার নিচ্ছে তার যদি অনলাইন অর্ডার সার্ভিস থাকতো যেখানে 100% বিজনেস হ্যাম্পার হচ্ছে আমি মনে করি সেখানে এট লিস্ট 30% 20% 40% কি রিকভারি করা পসিবল এটা অনলি বিকজ অফ আপনার আইসিটি সো আইসিটি ক্যান বি কোর কোর হার অল ওভার দা ইন্ডাস্ট্রি অর অল দা অ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট थैंक यू ভেরি মাচ আশাব ভাই একটু আগে যেটা বললেন নাহিদা জান যেরকম করে বললেন সেইভাবে আসলে পুরোটাই সেটা আমরা মুভ করছি আমরা আমাদের এই আজ যে সেশনটি আমরা রাত নটায় করতাম সেটা পবিত্র রমজান মাসে আমরা আমাদের উদ্যোক্তা চ্যানেলের এই আয়োজন ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ আমরা যে আসলে ইন্সপায়ার্ড অন এন পয়েন্ট আমরা সেই জায়গাটিতে সময়টাকে একটু পরিবর্তন করেছি আমরা দুপুরের দিকে এনেছি কারণ রাতে তারাবির নামাজ থাকে আমরা এশার নামাজের পরপরই তারাবির নামাজের সকলে যান সেই জন্য এটা আমরা দুপুরের দিকে নিয়ে এসেছি আশা ভাই আমরা একটু আপনার কাছে এখন ছোট্ট করে একটু জানতে চাইবো আমাদের দুটি আমরা আজকে বিভিন্ন জায়গায় আপনাদের এক্সপার্টদের আমাদের উদ্যোক্তাদের কথাগুলো আমরা শুনেছি ইন্সপিরেশনের জায়গাগুলো আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যে দর্শক বন্ধুরা উদ্যোগ তারা আছেন তারা নিয়েছেন আপনারা অনেক সুন্দর করে আপনাদের অনুপ্রেরণার কথা বলেছেন কাজের কথা বলেছেন আপনারা একটু আমাদেরকে বলবেন আশা ভাই এখন যে দেশি পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দেশি পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং দেশি পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য আপনার কল সাইনটা কি থাকবে আশা ভাই সেটা যদি আপনি একটু বলেন তারপরে কি করে বড় ব্র্যান্ড নেমে দোকান গুলাতে ঢুকি ঢুকে বড় ব্র্যান্ডের নামের কাপড় কিনে বাসা নিয়ে আসার পরে খুলে দেখি ম্যাগিন বাংলাদেশ আপনি বাংলাদেশের উদ্যোক্তার এবং সেই হ্যারডস এর যে লন্ড্রি বাস্কেটটি সেটি জুট দিয়ে তৈরি এবং সেই জুটের যে লেভেলটা সেটা উল্টালে সেখানে আমাদের উদ্যোক্তার যে কর্মী আছে সেই কর্মীর নামটি খোদাই করে লেখা ফুটপাথ That's basically it is. So, I'm not going to find out because it's so expensive, you know, when you're there. So, one day, I want to sell everything. I can't even tell them. So, I will not say how much I paid for it, but I paid for it more than I can afford. Okay. 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 আমাদের দেশে কিন্তু আপনি যদি একটা স্যান্ডউইচ খেতে চান উই হ্যাভ এ লোকাল নাম বলবো না কারণ অনেকের হয়তো মার্কেটিং হয়ে যাবে অনেক ডিমেশন হয়ে যাবে সে বলবো এটা আপনি ফ্রাইড চিকেন খেতে চান সেম বাংলাদেশি ব্র্যান্ড আছে আমাদের বাইরের ব্র্যান্ডের খাওয়ার দরকার আমি আমার আমাদের 
আমাদের জুতোর যে ব্র্যান্ডিং শো গুলো আছে দেয়ার এজ কোলেজ এনি আদার আপনি হ্যারোস এর নর্থ জেমের মধ্যে ভালো কোয়ালিটি জুতো দিয়ে তার তৈরি করছে হ্যাঁ হয়তো আমাদের ডিজাইনটা অত ভ্যারাইটিস নেই দ্যাটস দা অনলি দা ডাউন সাইড উই হ্যাভ যেমন আমরা কিন্তু ডিজাইনিং এর পরপর স্টিল আর এন্ড আর এন্ড চলছে সেখানে সেখানে অতি শীঘ্রই সেগুলো ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে আর এন্ড চলছে আর এন্ড চলছে এবং আমি চাই আমাদের দেশে কেউ একজন এন্টারপ্রেনর একে আসিও আমেরিকার মত ইন্ডিয়ার মত তারা যে কোন লোকাল গাড়ি আছে আমাদের লোকাল আমরা কিন্তু 30 কিলোমিটার উপর গাড়ি এন্ডও চালাতে পারি না আমাদের আমাদের রোড কাটার খুব তৈরি নেই যে আপনি 100 মাইল স্পিডে চালায় ক্রুজ কন্ট্রোল দিলেন 45 মিনিট সেন্ট চলতে আছে কোন একটা বেরিয়ার নাই কোন কেউ সামনে আসতেছ না আমরা প্রতি 5 মিনিটে 5 সেকেন্ড পথ ব্রেক করছি সুতরাং আমাদের ওভার স্পিড আমাদের ফেরারি দরকার নেই আমাদের যাই কোন পৌঁছানোর গাড়ি দরকার আমরা কেন এত দামি গাড়ি কিনব আমরা লোকালি কেন বানাই না কপিল কেন এদিকে তাকায় না खेते আমরা বাইরে চলে যে বিদেশীরা আমাদের রেস্টুরেন্টে খাই ইংল্যান্ডে দেখেন নাকারসেন রেস্টুরেন্টস আর ওন বাই সিলিটিস দে অল বাংলাদেশি ফুড কাবাব এটা সেটা নান টান এগুলো পোলাও তারপর কারি সমস্ত কিছু সেই খাচ্ছে ওরা সো আমরা আমরা নিজেদের ভ্যালু বুঝি না আমি আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব লেটস স্টার্ট ইউজিং आवर ওন প্রোডাক্ট আর একটা एग्जांपल দেব কিছুদিন আগে আমার ওয়াইফ বলল যে আমাকে নাম ধরে ডাকে বলে মাসু আমাদের কিন্তু টুথপেস্ট শেষ হয়ে গেছে আমেরিকা থেকে নিয়ে আসছি বাইরে থেকে নিয়ে আসবা তো আমি একটা স্যামসডাইন নাকি একটা টুথপেস্ট বাইরে নাম দেখে আমি নিয়ে আসছি এই কয়েকদিন ইউজ করছি গত পরশু দিন খুলে পিছন থেকে টাকা দিয়ে গেছে মেডিন বাংলাদেশ এন্ড আই টু ভেরি প্রাউড অফ ইট আই সো ওয়াও এতদিন ধরে ইউজ করতেছি আমি জানি না সো ওয়াই আই ইউজ দ্য কোল গেট আমরা এখন এখন বাংলাদেশ জি আমরা বাংলাদেশ আজকে সেই সক্ষমতার জায়গায় পৌঁছে গেছি লেটস গো বাংলাদেশি প্রোডাক্ট let's talk about our own country let's work smart not hard i would like to work smart not hard hard work thank you very much get you anything thank you ashab okay. bhai thank you very much saida please apni bolun ekjon torun uddyokta hisebe apni bolun apni kibhabe deshi ponno byabohar korar byapare inspire korte chan amader desher shokolke bhaiya eta to ashole shuru theke aaj porjonto je bangali dat thakte dater mormo bujhe na ba bangali der erokom atondhotar eta amra bolboi na saida ti dei line tuku bad rekhe amra bolbo how you want to inspire karon corona poroborti poristhiti ekta bhinno bangladesh ekta bhinno bishwo surjo ta onek clearer sun is more brighter air is more clearer ekta onno rokom ekta bishwo amra to jani na ashole prokriti kibhabe asche amra oi line gulo rekhe dibo खिटिए <laughs> नाम आविरूत होवश्य आशार कथा सुनते चाची महामारी युद्ध एक नतून जति सत्ता मेहनत करते हैं मेहनत बार बार बजाते हैं 
যে আমরা কিন্তু এবার আলাদা হয়েছি বা এই যে এতদিন ধরে বিশ্ব থেকে আমরা ডিটার্স কোন ফ্লাইট আসছে না কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না আসছে না চলছে না আমরা চলছি না আমাদের কোন জিনিসে অভাব হচ্ছে আমি বলতে পারি যে গত এক মাসে আমার সাড়ে তিন কেজি ওজন কমেছে কারণ এটা আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র বাইরে না যাওয়ার কারণে বাইরে অনেক সমস্যা বাইরে খাবার দাবার ভালো না খেলে আমাদেরকেছি সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের যদি এই অনিহাটা তৈরি হয় নিজেদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বা নিজেদেরকে প্রকাশ করার ব্যাপারে এই জায়গাটা থেকে যদি আমাদের কোনোভাবে বেরিয়ে আসে যে কোনোভাবে যেভাবে সম্ভব তার জন্য যে জিনিসটা দরকার যে নিজেদের ব্র্যান্ডিং করে আমরা ব্র্যান্ড করছি এটা আমি নিজেদের ব্র্যান্ডিং করি তো এখন যারা বাংলাদেশি যারা দেশি উদ্যোক্তা যারা আছেন তারা সবাই আসলে ব্র্যান্ডিং করেন এখন কাজ হচ্ছে করোনা পরবর্তী ব্র্যান্ডিং করা যে নতুন ভাবে নতুন উদ্যোগে বাংলাদেশে আপনার পণ্য বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ হবে দরকার কি আমার অন্য কোন পণ্যের তাহলে আপনার পণ্য যদি বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ পণ্য হয় এই ব্র্যান্ডিং যদি আমরা সবাই করতে পারি এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে এখন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আসলে আমাদের ব্র্যান্ডিং করাটা দরকার আর ওই মানসিকতা থেকে বেরোতে আমাদের সময় লাগবে কারণ চারশো বছর ধরে ইংরেজরা আমাদের ভেতরে যা ঢুকিয়ে দিয়েছে দুইশো বছর শাসন করেছে আরো দুইশো বছর তারা এমনিতেই গেছে আপনি কোনদিন বাসায় এরকম থেকেছেন বলেন তো না না অনুতপ্ত হৃদয় কিন্তু কান্না করে অনুতপ্ত চোখ কিন্তু অনেক নির্মল হয় আমাদের মনে হয় যে আমাদের একটা অনুতপ্ত একটা হৃদয় হয়েছে সংকটাপন্ন রোগীকে নিয়ে সেখানে আজকে লাশের পর লাশের মিছিল চলে যাচ্ছে কোথায় আজকে তো কোনো অ্যাম্বুলেন্সে যাওয়ার দরকার হচ্ছে না আজকে কোন গাড়ি পেরিয়ে গাড়ি যাওয়ার দরকার হচ্ছে না আজকে কোন জ্যাম ঠেলার দরকার হচ্ছে না আজকে কোন গ্রিন সিগন্যাল রেড সিগন্যাল স্পেশাল জোন কিছুর প্রয়োজন হচ্ছে না আজকে পৃথিবী কোথায় জায়গায় কিন্তু পুরো বাংলাদেশ আমরা দাঁড়িয়ে এবং আমরা পুরো বাংলাদেশকে সেইভাবে দেখছি তো আমরা বিশ্বাস করি সেই জায়গাটিতে আপনাদের কল সাইনটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাদিয়া জাহান আমাদের সবকিছু বন্ধ তো আমাদের অর্থনীতিকে অবশ্যই সচল রাখতে হবে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সকল মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আমি মনে করি যে প্রেজেন্টেশনের উপর অনেক হচ্ছে ফোকাস করতে হবে যে আমরা সেটা বলেন সম্ভাবনা আছে শুধু এই কথাটা আমরা বলবো না 
this is the time we want to brand our side of each other bull and this is branding term of the good time shit that the beach has to always should like a beach has to take a shop to say so we take it to be the actually she actually is a she inshallah from my lag low we check the show again so that'll be i'm a great sad yes i'll get together thank you jenny i'm no boric jay ashbo i'm a day i don't know how far to network camera mono tini on the shower join corbin uh दुर्दान तो दुखता आईसीटी खाते जो एकदम दुर्दशा दुखता जब क्या हमने बोली नाइदा जहाँ नाइदा जहाँ आपने बोलूँ आपने क्यों भी देशीय पन्नों व्यवहार कर रखे थे उन पर ही तो कोई आपने कॉल साइंटी की थक गए देशीय पन्नों बोलते हैं आमिजो थी शुद्ध मात्र आमार इंडस्ट्री के बोझे पहले शॉप इंडस्ट्री नाइदा এটাকে এটাকে বেশ ধরে আমি সব কিছু কি বলি আমি জাস্ট উদাহরণ হিসেবে বলি যদি আজকে ধরেন আমরা লোকাল ইন্ডাস্ট্রি লোকাল আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি এর উপর যদি আমাদের বড় বড় যে মাল্টি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি গুলি আছে তারা যদি বিশ্বাস রাখে আমাদের কাজ দিত আমাদের যদি কাজ করতো আজকে কিন্তু কোটি কোটি টাকা দিয়ে সফটওয়্যার বাংলাদেশে বাইতে কিনে আনা যেত কিন্তু না আনলো কিন্তু আমরা লোকাল মার্কেটে সেটাকে অ্যাবুজ করতে মানে সেটাকে আমরা ইন্টারাপ্ট করতে পারতাম আমরা সেম প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা বাংলাদেশে বানাচ্ছি এটা শুধু আইসিটি এর কথা বলছি प्रोडक्टी আমি দেশি পোরা কেনার জন্য আমার ফ্যামিলিকে ইনস্পায়ার করব আমার কলিগকে ইনস্পায়ার করব দেশের টাকা দেশে রাখব সেই ক্ষেত্রে আমার যেমন উন্নতি হবে আমার সহদর্মী আমার উদ্যোক্তা যারা আছে সহউদ্যোক্তা যারা আছে সবার কিন্তু सेम सेम ওয়েতে তারা তাদের ফুডস ফল ফুডসটা পেতে পারবে সে তার ফুডসটা নিতে পারবে তো দেশীয় পণ্যের জন্য সেটা আইসিটি হোক আর কাপড়ই হোক আমাদের লোকাল ফুড ইন্ডাস্ট্রি হোক সবকিছু আমরা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব আমাদের কনজাম্পশনটা এখন থেকে টাই হতে হবে গ্রেট আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকে যে দেশি পণ্য সেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি যে দেশ ঘুরে দাঁড়াবার জন্য এটা একটা অনেক বড় একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে বাংলাদেশকে আরো শক্তিশালী ভাবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে আমাদের এখানে অনুষ্ঠানে সাইদ হাফিজ আমাদের সাদিয়া এবং নাহিদা জাহান আপনাদেরকে একটি কথা জানাতে চাই প্রতিদিনই আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন যারা আমাদের সঙ্গে বসেন আড্ডায় এবং এই ইন্সপিরেশনটা শেয়ার করার জন্য নিজেদের যে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানটি শেয়ার করেন তাদের জন্য একটি কথা থাকে যে করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতনতামূলক একটি লাইভে আপনাকে আসতে হবে এবং এটা আপনার প্রোফাইলে কেন কারণ আমরা দেখছি সরকার খুব ভালোভাবে এটার প্রচারণা চালাচ্ছেন আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের বাংলাদেশ পুলিশ আমাদের জনপ্রশাসন সকল জায়গা থেকে কিন্তু তিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তারা খাটনি খেটে তারা কিন্তু নিজেদের সময়টি বাদ দিয়ে পরিবারের সময়কে বাদ দিয়ে তারা কিন্তু মানুষকে তাদের জনচলাচলের উপরে যে সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে সরকারি ছুটি রয়েছে সেটাকে আসলে কার্যকর করতে তারা ব্যস্ত কিন্তু গ্রামে গঞ্জে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন এই কথাটা বলছি এই কথাটা আসলে কি ভাষায় বললে আরো স্ট্রং হয় এটা আসব ভাই আপনি বলবেন এটা कमिटमेंट दीबें एकदम ग्रामे ग्रामे परिवार जो सदस्य आज चाचा तो भाई आर् संगे जे कर्मी आर् बंधु बान्धव आत्मय स्वजन आबा जाते समय घरे थे कथाटी अपन मत कर आशा भाई अपनी कत घंटार मध्य आसबें से देखते 
আমি এটা তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং এরপরে আসবো আমাদের সঙ্গে অনেক অনেক তরুণ যারা আছে যারা বিগ স্টার এবং তারা কিন্তু সোশ্যাল সেলিব্রিটি তারা সোশ্যাল স্টার আমরা বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা খুব ভালো স্টার এবং তাদের কথা তাদের অনেক ফলোয়ার তারা কিন্তু খুব সুন্দর করে তারা এসে তাদের ইয়াং জেনারেশনকে তারা ইন্সপায়ার করছে তাদের কথাগুলো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা তরুণরা যারা তরুণ যে তরুণরা এসে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে আপনারা আসলে এই সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন যারা বলেছেন তাদের কাছে আমি একদম আমার ঈদের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আপনাদের অনেক সফলতা সমৃদ্ধি কামনা করি আপনারা যে নিজের থেকে শতপ্রণোদিত হয়ে সেটা করেছেন সেটা বলেছেন এটা আসলে সত্যি সত্যি আপনাদের অনেক বড় একটি কাজ আপনারা করেছেন আপনাদের কারো দেখেছি আমি প্রায় এক লক্ষ দেড় লক্ষ লাইক আছে সেখানে ভিউ আছে সেখানে আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ এবং সেখানে কথাটি আছে হচ্ছে কোনোভাবেই করোনার সময় বাইরে যেও না আমি এরকমই তরুণদেরকে আমি বলবো যে সত্যি প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালোবেসে দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য এই কথাগুলো আপনারা এখন বলছেন আই রিয়েলি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আমার অনেক অনেক ভালোবাসা আমাদের উদ্যোক্তাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য অনেক ভালোবাসা রইল যে তরুণরা বলছেন সাদিয়া ইসলাম সাদিয়া ইসলামের জন্য সাদিয়া আপনি কখন আসবেন এবং আপনি লাইভে এসে আপনার সকল বন্ধু বান্ধব আপনার সকল ইউনিভার্সিটি মেট আপনার যতজন সাইদ আফিজ বলেছেন যেমন তার সকল ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড সবাইকে নিয়ে এবং আপনার গ্রামের বাড়িতে যত আত্মীয় স্বজন আছে ইউনিয়নে আছে জেলায় আছে যত রকম যতজন আছে সবাইকে ট্যাগ দিয়ে এসে এই সচেতনতা সৃষ্টি করার কথাটি আপনাকে বলতে হবে সাদিয়া আপনি কখন আসবেন কত ঘন্টার মধ্যে আমরা সাদিয়াকে লাইভে পাবো এটার জন্য ইনশাল্লাহ অবশ্যই চেষ্টা করব কালকে ইনশাল্লাহ লাইভ হতে কারণ আমি যেহেতু একজন উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা সবসময় পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করে সো মানুষকে যদি আমি পজিটিভলি মোটিভেট করতে পারি এটা অবশ্যই আমার জন্য একটা বড় পাওনা হবে সো অনেক ধন্যবাদ সাদিয়া চেষ্টা করব অনেক ধন্যবাদ নাহিদা জাহান জি অবশ্যই হ্যাঁ আমি আসব এবং এসে কিন্তু মানে মানে একদম আইটি এর মতো এরকম একদম মানে সাপটা সাপটি বলা যাবে না কিন্তু নাহিদা খুব কিন্তু বুঝিয়ে বলতে হবে ব্যাপারটা হ্যাঁ আমরা দেখছি যেটা সেটা হচ্ছে যে সেটা কিন্তু আমরা দেখছি একটা জায়গা যে যখন পুলিশ আসছে তখন দোদ দিয়ে উঠে যাচ্ছে যখন পুলিশের গাড়ি চলে গেল আবার লাভ দিয়ে এসে পাঁচজন বসে চা খেতে শুরু করলো মানে এখন রোজা রমজানের দিন এখন নিশ্চয়ই সেটা দেখা যাবে না তবে এই যে একটা সচেতনতা এই যে সংক্রামক না হওয়া এই যে এখনকার সময়ে যে কজন মানে আক্রান্ত হয়েছেন সেটা সংখ্যা না বাড়া আমরা সেই দিকে আসলে সকলে যদি মিলে একটা সোচ্চার একটা কণ্ঠ তুলি আমরা যদি সবাই সবাইকে সচেতন করি কিছুদিন আগে একটা জায়গায় শুনলাম যে তাদের বাড়ির মুরব্বীদেরকে নাকি আটকে রাখাই যায় না কারণ উনি নাকি সন্ধ্যাবেলা বের হবেন তার কথা হচ্ছে দুনিয়া একদিক হয়ে যাক আরেক দিক হয়ে যাক সন্ধ্যাবেলা আমি বের হবই হ্যাঁ এখন এই সময়টা তো তার সকলের জন্য আসলে বলা কারণ এমন একটি দুঃসময় আল্লাহ পাক যেন এরকম সময় আমাদেরকে কখনো না দেন আমরা যে দৃশ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখেছি সেই দৃশ্য এই বিশ্ব মহামারী প্যান্ডেমিকে আমরা সেই দৃশ্য আমরা দেখতে চাই না ইনশাল্লাহ মালিক রবুল আলমিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহায় হন আমাদের সহায় হন এবং আমরা বিশ্বাস করি যে মালিক রবুল আলমিন আমাদেরকে এই কান্তিকাল অতিক্রম করার তৌফিক দিন আমরা সকলে তার কাছে প্রার্থনা করি আমিন আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে রোজার মাসে পরবর্তী পরিবর্তিত একটি সময় আছে এই জন্য আমাদের অনেক বন্ধুরা জয়েন করছেন আজকে অনেকে জানেন না অনেকে এখনো কার্ড ফলো করেননি দে আর থিঙ্কিং দ্যাট উইল বি কামিং আফটার নাইন অর উইল বি কামিং আফটার সেভেন এরকম একটা জায়গা আছে কিন্তু বন্ধুরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি রমজানের সময়টি আমরা সোহরের পরে আসরের আগে পর্যন্ত আমরা এরকম একটি টাইম এখানে রাখবো সবচাইতে লাস্টে আমরা যে কথাটি সবাই মিলে মোটামুটি একটু চিল্লা পাল্লা করে কথাটি বলি সেটা হচ্ছে যে ঘুরে দাঁড়াবে এই বাংলাদেশ আমরা একটি কমিটমেন্টের জায়গায় আমরা সচ্চার কণ্ঠ তুলতে চাই সেই জায়গাটিতে আমরা ওয়ান টু থ্রি বললে সবাই মিলে আমরা এটা বলি এবং এটা কমিট করা নিজের মনে আর একটু সাহস দেওয়া ইনশাল্লাহ আমরা সকলে মিলে একটু বলি তাহলে আশাফ ভাই সাইদ হাফিজ সাদিয়া জাহান এবং নাহিদা সাদিয়া ইসলাম এবং নাহিদা জাহান আমরা সকলে আমি এক দুই তিন বললে আপনার খুঁজে আপনাদের কণ্ঠ একটু বলবেন আরো সকল উদ্যোক্তার জন্য ঘুরে দাঁড়াবে এই বাংলাদেশ এক দুই তিন ধন্যবাদ
সম্মানিত বন্ধুরা যারা যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ছিলেন উদ্যোক্তা চ্যানেল লাইভ পেজে আমাদের সঙ্গে ছিলেন চ্যানেল ফেসবুক পেজে প্রতিদিন আমাদের উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম উদ্যোক্তাদের আশা জাগা নিয়া যে দর্শন তাদের যে ভালোবাসা এবং তাদের ভবিষ্যতে করোনা পরবর্তী বাংলাদেশে এবং এবং এই করোনার সময়ে এগিয়ে যাওয়ার যে ব্রত নিয়ে কঠিন মানসিকতা মনোবল নিয়ে উদ্যোক্তারা যা আছেন সারা দেশ সব উদ্যোক্তারা যে একত্রিত হয়ে এটি প্রাণে প্রাণে শক্তিশালী হয়ে তারা অপেক্ষা করছেন সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সেই আশা জায়গা নিয়ে ইন্সপিরেশনের এই পয়েন্টের জায়গাটি হচ্ছে আমাদের এই ঘুরে দাঁড়াবি বাংলাদেশ আমরা সেই বাংলাদেশের অপেক্ষায় আছি আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পবিত্র রমজান মাসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা আপনাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন পবিত্র রমজান মাসের পূর্ণ যে ফজিলত যে রমজান মাসের যে রহমত প্রাপ্তি সেটা দুয়ার যেন আমাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত করেন সকলে যেন আমরা এটার পূর্ণভাবে আমরা সেই সোয়াবটাকে আমরা হাসিল করতে পারি আমরা যেন সেই সোয়াবটাকে আমরা যেন অর্জন করতে পারি আমরা যেন সেটা সকলে মিলে সকলের জন্য দোয়াটা করতে পারি আমাদের সুন্দর একটি জীবনের জন্য সুন্দর একটি বাংলাদেশের জন্য সুন্দর একটি বিশ্বের জন্য যারা যারা জয়েন করেছেন সম্মানিত উদ্যোক্তা আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ঘুরে দাঁড়ান আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সম্মানিত বন্ধুরা শুভেচ্ছা